ওকে আজকে দশের জন আমাদের হচ্ছে যে আজকে একটা অনলাইন ক্লাস আমরা হচ্ছে বুট স্ট্রাপের একদম শুরু থেকে শুরু করব অ্যাকচুয়ালি আপনার হচ্ছে যে আশা করি সবাই বুট স্ট্রাপ অনেক ভালোভাবে ধরতে পারছেন তাও যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে একটু ক্লিয়ার হন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করবেন আমরা একটু গেট বুট স্ট্রাপ ডট কমে চলে যাই একটা বুট স্টাফের মতো হচ্ছে যে আমাদের সিএস এস ফ্রেমওয়ার্ক আরও অনেক আছে আমরা ওদের গুগলে সার্চ করি যে হচ্ছে সিএসএস ফ্রেমওয়ার্ক টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি লিখে সার্চ করেন দেখবেন অনেক হচ্ছে যে আসবে অনেকগুলো আছে তারপর এখানে হচ্ছে একটা লিস্ট যে বুট স্টাফ দিছে তারপর কি আছে বালমা আছে তারপর ফাউন্ডেশান তারপর কি এটা ফমেন্টিক ইউআই তার কি ব্লেজ ইউআই অভাব নেই মানে প্রতিদিনে ব্যানিলা ফ্রেম আর প্রতিদিনে বেরোচ্ছে কিছু না কিছু টেলুইন্ট এখানে হচ্ছে যে সিরিয়ালাইজগুলো আছে এক ম্যাটেরিয়ালাইজ হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালস অনেক ভালো একটা ফ্রেমওয়ার্ক আপনার হচ্ছে এক একটা ওয়েবসাইটে দেখলে গেলে দেখবেন যে এক এক রকম হচ্ছে যে অনেক ধরনের ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে রাখতেছে বা হচ্ছে আবার হচ্ছে লিস্টিংয়েও কেউ এক এক কেউ দশে কেউ বিশে এরকম হ্যাঁ যেটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা একা থাকার কথা দেখবেন যে কোনো ওয়েবসাইটে সেটা দশে চলে গেছে তো এগুলো নিয়ে হচ্ছে যে অডিট হওয়ার কিছু নাই অ্যাকচুয়ালি যে আপনি যেটা এক্সপার্ট সেটাই আপনি ভালোভাবে শিখেন সেটা ভালোভাবে শিখে সেটার সাথে আপনি যদি মার্কেটে চলে এরকম আরেকটা শিখেন এখানে হচ্ছে যদি এমন ভাবেন যে একটা আপনি শিখলেন ট্রেন্ডিংয়ের কারণে বা হচ্ছে যে কোনো কারণে অনেকে বলতেছে যে এটা তো এখন চলতেছে এটা কেন শিখলা ওইটা তো এখন চলতেছে এরকম হচ্ছে তো কোনো কনফিউশন আনা যাবে না আপনাকে হচ্ছে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে আগে একটা তো এক্সপার্ট হইতে হবে এক্সপার্ট হয়ে দেন পাশাপাশি আপনি আর একটা শিখতে পারেন কোনোটাই আপনি এক্সপার্ট হবেন না এটা থেকে একটু ওইটা থেকে একটু নিলেন তাহলে কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না এর জন্য আমার কাছে যেটা সবসময় মনে হয় যে আমরা যারা একদম ফ্রেশার ইনিশিয়াল স্টেপে আমরা সিএস এস ফ্রেমওয়ার্ক শিখি তার জন্য বুট স্টেপটা হচ্ছে একদম খুবই ভালো একদম আদর্শ একটা জিনিস এখানে সব কিছু গোছানো আছে একবারে আর বুট স্টেপের সুবিধা সবচেয়ে বড় যেটা সুবিধা সেটা হচ্ছে যে এখানে ছোট ছোট ইউটিলিটির পাশাপাশি একদম হচ্ছে কিছু কম্পোনেন্ট আছে যেগুলো একদম গোছানো করে দেওয়ার কাজ এই গোছানো করে দেওয়ার কাজগুলো নিলে যেটা হয় যে আপনার সময় বাঁচবে আবার অনেক সময় যদি আমরা নাও বুঝি যে হচ্ছে কম্পোনেন্টস নিয়ে ইউটিলিটি নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় সেখানেও আমরা সুবিধা পাবো কম্পোনেন্টসগুলো ইউজ করার ক্ষেত্রে যে বুট স্টেপ বা যে কোনো ফ্রেমওয়ার্ক অথবা আদার যে কোনো টেকনোলজি আপনারা যখন ইউজ করবেন আমি ক্লাসেও আপনি রিকমেন্ড করি যে হচ্ছে যে কি সবসময় লেটেস্ট ভার্সনটা ইউজ করেন তো লেটেস্ট ভার্সন পাওয়ার উপায় হচ্ছে কোথায় অবশ্যই কি তাদের নিজ নিজ অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তো এটা হচ্ছে যে বুট স্টেপের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আমরা যদি একটু ডকস চলে যাই প্রতিটা বাসনে এরকম ডকস এক্সাম্পল এটা সেটা এগুলো থাকে লাইক আপনি যদি অন্য কোনো একটা বাসনে যান অল বাসনে যে ক্রিকেটার বা টু পয়েন্ট থ্রি একদম অনেক হচ্ছে তো ওল্ডার একটা বাসন এখানেও যদি যান দেখবেন যে এগুলো আছে যে গেটা স্টার্টেড হ্যাঁ তারপর কম্পোনেন্টস এগুলো আসে এসব জায়গার মধ্যে এগুলো কমন অ্যাকচুয়ালি গেটা স্টার্টেড ডকস এগুলো একই জিনিস ঘুরেই একই কথা বারবার ঘুরে ফিরে ফিরে বলে আর কি এখানে ডকসে যান এখানে গেটিং স্টার্টেতে যান দেখবেন যে কি প্রায় একই কথা বলতেছে কীভাবে সেট আপ সেট আপ করতে হয় কী কী ফিচার্স আছে না আছে এসব কথাবার্তা বলে তো এইখানে হচ্ছে যে একই কথা আমরা লেটেস্ট বাসনে আসলাম এটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রি দেখবেন যে হচ্ছে যে আমাদের কোর্সে যেতে সেটা হয়তো আরেকটা বাসন চলে আসতেছে এটা খুবই র্যাপিডলি চেঞ্জ করে অ্যাকচুয়ালি বাসনগুলো বুট স্টাফ শিখার একটা সৌন্দর্য আছে যেমন হচ্ছে যে আমি যেটা সবসময় ফলো করি বা সবাইকে এইভাবে আমি প্র্যাকটিস করতে বলি সেটা হচ্ছে যে যখন হচ্ছে যে বুট স্টাফে আসবেন তখন এখানে ইন্ট্রোডাকশানটা প্রথমে পড়ে ফেলবেন কী কী আছে এখানে এখানে হচ্ছে যে আপনাদেরকে ওরা বলবে কীভাবে সেট আপ করতে হবে কীভাবে আপনি সিরিয়ান থেকে সেট আপ করবেন অথবা হচ্ছে যে কীভাবে ওদের হচ্ছে যে কি ফাইলগুলো লোকালি ডাউনলোড করে শিখবেন দুটি আপনাকে আপনাকে বলে দিবে ওকে দেন হচ্ছে যে আমি যেটা সাজেস্ট করি আপনারা চলে দেবেন হচ্ছে কন্টেন্টে চলে যাবেন হ্যাঁ কন্টেন্ট থেকে হচ্ছে যে টাইপোগ্রাফির বিষয়গুলো ইমেজ টেবিল ফিগার এগুলো একটু পড়ে ফেলবেন দেন ফর্মে চলে যাবেন তো ফর্মে চলে গেলে এগুলো সব পড়বেন তো এগুলো পড়লে যেটা হবে যে আপনার কন্টেন্টগুলো কাভার হয়ে যাবে আমাদের কন্টেন্ট বলতে আমরা কী বুঝি ধরেন ইমেজ টেক্সট হ্যাঁ ফর্ম টেবিল এইগুলো সবই হচ্ছে কাভার হয়ে যাবে এখান থেকে তা আমার কিছু থাকবে না তো কন্টেন্ট যদি কাভার হয়ে যায় দেন আমাদের লাগবে হচ্ছে কি অ্যাস্ট্রাকচার লে আউট এই জন্য আমি যেটা সাজেস্ট করি দেন আপনারা যেমন হচ্ছে যে কোথায় এই লে আউ
লেআউটে কি হবে আমি একটু সুন্দর করে কন্টেন্ট রাখবো সুন্দর করে কন্টেন্ট সাজাবো আপনি কন্টেন্টই পারলেন না তাহলে লেআউট করে তার লাভ নেই এই আমি যেটা সার্চ করি আগে কন্টেন্ট পড়েন ফর্ম পড়েন তারপর হচ্ছে লেআউটে আসেন লেআউটে ব্রেক পয়েন্ট গ্রিড কলম এগুলো খুব ভালো করে বোঝেন এগুলো খুব ভালো করে বুঝলে যেটা হবে যে রেসপন্সিভে আমার কোনো ইস্যু থাকবে না আর যদি একটা প্রফেশনাল ট্যাম্পলেটে আপনি যদি রেসপন্সিভে কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে আমার মনে হয় আর কোনো ইস্যু নেই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যে একটা অ্যাপ্লিকেশানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্যু যেটা চলে আসে সেটা হচ্ছে রেসপন্সিভনেস রেসপন্সিভ যদি করতে পারেন তাহলে অ্যাস্ট্রাকচার বলেন কন্টেন্ট বলেন সবই আপনার কন্ট্রোলে চলে আসে এরপরে এদের সাপোর্টিভ যদি আরও কিছু জিনিস লাগে যেমন হচ্ছে আপনার এখানে মার্জিন পেটিং লাগতে পারে ব্যাকগ্রাউন্ড লাগতে পারে বর্ডার লাগতে পারে ডিসপ্লে প্রপার্টিগুলো লাগতে পারে হ্যাঁ পজিশন লাগতে পারে এই টাইপের যত কিছু আপনি চান সব কিছু পেয়ে যাবেন ইউটিলিটিতে হ্যাঁ ছোটো ছোটো খুব সুন্দর করে ওরা সব লিখে রাখছে এটা অলরেডি আমরা এই কয়টা দিন ক্লাসের মধ্যে এগুলো অনেকগুলো পাইছি আমরা দেন আমরা হচ্ছে চলে যাব হচ্ছে যে কম্পোনেন্টসের মধ্যে কম্পোনেন্টসটা কি কম্পোনেন্টসটা হচ্ছে গোছানো সুন্দর কিছু বিষয় যেখানে হচ্ছে মানে আমরা এগুলোকে বলতে পারি প্যাকেজ একবার রেডিমেড প্যাকেজ আপনি জাস্ট নেবেন আর ইউজ করবেন রেবেন আর ইউজ করবেন হ্যাঁ তারপর থেকে কিছু একটা কিনে আনলেন কিনে এনে জাস্ট আপনি ইউজ করতেছেন এরকম একটা বিষয় কম্পোনেন্টসকে আমরা হচ্ছে প্লাগ না বলতে পারি অনেক সময় তো এরকম একটা বিষয় এখানে আছে আমরা একটু শুরু থেকে শুরু করি তা শুরু থেকে শুরু করবো বলতে আমরা সব কিছু দেখবো না এগুলো হচ্ছে আমি অনেকটা চেষ্টা করছি আপনাদের ক্লাসে কম্পোনেন্টসগুলো অথবা হচ্ছে যে রিলেটেড টপিকের সাথে যা আসে এগুলো বুঝাই দিতে তো আমার যেটা মনে হলো ক্লাসে আপনাদের হচ্ছে লেআউটে কিছুটা প্রবলেম আছে অনেকের সবার না তো এখন আমি সবার প্রবলেম আছে ধরেই আমি আগাচ্ছি যেহেতু আপনারা সবাই জয়েন হয়েছেন অনেক থ্যাংক সবাইকে এত ব্যস্তার মধ্যে এত সময় দিচ্ছেন আমাদেরকে দেখেন প্রথমে আমরা হচ্ছে চলে যাচ্ছি ব্রেক পয়েন্টে চলে যাই একটা হ্যাঁ ব্রেক পয়েন্ট কি এটা মিডিয়া কুয়েরি করার সময় আমরা বুঝে গেছি ব্রেক পয়েন্টটা যদি তাও যদি একটু বলি আমরা সবসময় বিউ ফোর্টের কথা বলি যে বিউ ফোর্ট বিউ ফোর্ট বিউ ফোর্ট কোনটা আমরা স্ক্রিনে ওয়েবের চট্টগ্রাম অংশ দিকে এটা হচ্ছে কি বিউ ফোর্ট হ্যাঁ আশা করি আপনারা আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন বিউ ফোর্ট তো এই বিউ ফোর্টের আপনার হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের বিউ ফোর্ট হয় যদি আমাদের হচ্ছে যে আমি যে ডিভাইসে আসি শুধু এই ডিভাইস তো আর দুনিয়াতে একটা না আমরা যখন ক্লাস থাকে সেখানে একরকম ডিভাইস আপনাদের সবার এক এক রকম ডিভাইস মোবাইল ডিভাইস হাজার রকম ডিভাইস আছে এই ডিভাইসগুলোতে এখন যেটা হয় যে আপনার ওয়েব সেম একটা অ্যাপ্লিকেশান সব ডিভাইসে ওপেন হতে হবে এবং সব ডিভাইসে সেটা কি তার উইড ঠিকঠাক থাকতে হবে কন্টেন্ট ঠিকঠাক থাকতে হবে এবং কোনো কন্টেন্ট লস হওয়া যাবে না অ্যাস্ট্রেচার ভাঙা হওয়া যাবে না এরকম একটা শর্ত এই শর্ত পূরণ করতে হলে এই যে আমাদের সকল ডিভাইস এই ডিভাইসগুলোর ভিউ ফোটগুলো আমাদের কি হিসাবে রাখতে হবে হিসাবে রেখে ওই ভিউ ফোট অনুযায়ী আমাদেরকে ডিজাইনটা করতে হবে এবার আপনারা বলতে পারেন যে হচ্ছে যে এই বিউ ফোর্টের হচ্ছে যে আমরা এত যে বিউ ফোর্ট হ্যাঁ হাজার হাজার লক্ষ কোটি বিউ ফোর্ট এত বিউ ফোর্ট আমরা ব্যালেন্স করব কীভাবে এই ব্যালেন্সের জন্য বুটে স্টেপ তাদের মতো করে একটা হচ্ছে ব্রেক পয়েন্টের হিসাব লিস্ট সেট আপ করছে এখন এটা যে একদম ফিক্সড হ্যাঁ দুনিয়াতে যে এটা ছাড়া যে আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট নেই বিষয়টা কিন্তু এরকম না আপনারা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রেক পয়েন্টগুলো চেঞ্জ করতে পারেন তবে বুটে স্টেপ ইউজ করলে এটা ফলো করতে পারেন আর বুটো স্টেপ ইউজ করলেও এটা ব্রেক করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এদেরগুলো ফলো করবেন কিন্তু আপনি যদি অন্য কোনো স্ক্রিনে বা এই যে রেঞ্জগুলো আছে এই রেঞ্জগুলোর বাইরেও যদি কোনো ইস্যু থাকে তাহলে জাস্ট একটা মিডিয়া কোয়েরি ডিক্লেয়ার করে সেটার মধ্যে লেখা শুরু করে দেবেন যেন আমরা ক্লাসে অন্য অ্যাডভান্সের মধ্যে কিছুটা করছিলাম ওরকম ব্যাপারটা আমরা ব্রেক ফান্ডগুলো বুঝি ব্রেক ফান্ডগুলো বোঝার আগে আমি একটা একটু এখানে কন্ডিশন রাখি চলেন তো আমরা ওই দিনটা ক্লাসে আমরা দেখছিলাম যে হচ্ছে আমার কাছে এটা এভাবে মনে হয় ইজি ব্যাপারটা যে আমরা এখানে তিনটা শর্ত রাখি এখানে হচ্ছে একটা একটা কোশ্চেন মার্ক দুটা কোশ্চেন মার্ক তিনটা কোশ্চেন মার্ক এই কোশ্চেন মার্কগুলো যদি আপনি উত্তরগুলো খুঁজতে পারেন এবং রেগুলার মাথা রাখতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনার কাছে যে এখানে যা যা আছে আপনি গ্রিড বলেন বা হচ্ছে ব্রেক পয়েন্ট বলেন কলম বলেন সব কিছু আপনার কাছে পানির মতো একদম সহজ হয়ে যাবে এখানে হ্যাঁ মাঝখানে যেটা আছে এটা আমরা বলবো হচ্ছে ইনফিক্স ইনফিক্স এরপরে হচ্ছে শুরুতে যেটা আছে আমরা এটা বলবো কি ফ্রি ফিক্স ফ্রি ফিক্স লাস্টে যেটা আছে এটা আমরা বলবো কি পোস্টফিক্স পোস্টফিক্স কীভাবে শর্টকাট করে দিলাম আমরা পোস্টফিক্স অর্থ হচ্ছে
लार्ज एक्सल डबल एक्सल एट शर्ट फ्रम और एटार हम नर्माल हिसाब निकेश हे एदी के बला हे जगह के एज ए टाइ ब्रेक पॉइंट टाइटल देव होने एक्सट्रा स्म एस स्म मीडियम लार्ज एक्सट्रा लार्ज एक्सट्रा लार्ज एन ए रकम ना जो हम दुनिया के एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज तुलना और बड़ो डिवाइस नहीं आर ए रकम ना जो हे कि पाँच सौ छिहत्तर नीचे और कोई डिवाइस नहीं डिवाइस थकते ही पे तब से नहीं माथा माथा कि ब्रेक पॉइंट यब कर ले क्लस देखते पाँचम जो ये अनेकटा सब ठीक ठाक हो गए तो एन जो दाड़ा है जो एक्सट्रा स्म जो इनफिक्स नहीं क्योंकि तरह एक रेन्ज आ कत अब तो जिरो थे पाँच सौ पचहत्तर पर्त लेस दें अर्थात एट बड़ो पाँच सौ पचहत्तर पर्त हो कि एक्सट्रा एसम तर दाड़ा कि एसम इनफिक्स हे एस एम ये पाँच सौ छिहत्तर थे सातशो आठषट्टी तरह समान सातशो आठषट्टी बाकी तरह समान एर पर जेटा दाड़ा हाँ तरह से मीडियम डिवाइस एम डि इनफिक्स सातशो आठषट्टी सातषट्टी थे शुरू कर कत नश बिरानब्बे तरह समान एर एक विषय तो एक ही भाव हे कि एल जि नश बिरानब्बे थे एगारोश निरानबे बारोश तपर हे कि एक्सल बारोश थे शुरू कर तेरश निरानबे चौदहश चौदहश कल हाँ ये शेष एबार हे डबल एक्सल को डबल एक्सल हे चौदहशर ऊपर जो किस थे से आपनर एक बारे धरें महाकाश पर्त महाकाश पर्त सबकि डबल एक्सल ये एखे कि इनफिक्स बला हे इनफिक्सगुल्लो हे विभिन्न डिवाइस जे जे तरह हे आपना के ब्रेक पॉइंटगुल्लो दे ब्रेक पॉइंटगुल्लो कि बुझाई दे जमन हे जो हमारे को डिवाइस बोल एम डी तेल से बुझे दी कि सातशो आठषट्टी थे नश बिरानब्बे स्केलर मध्य आसे कौन जो आपने जो बोलें एक्सल तो डिवाइस बुझे नहीं वेब बुझे नहीं हे कि से बारोश थ चौदहश स्केलर मध्य आसे रेन्जर मध्य आसे ओके तो ये एक माथा रखते हैं जिसटा जो हे अपनी कथा आसान ये क्यों बुझे ये बुझते हे एक मात्र क्लस इनफिक्स दिए और जो हे को इनफिक्स ना थे तो डिवाइस बुझे नहीं ब्राउजार बुझे नहीं तरह कथा आसे ता जिरो थे पाँच सौ पचहत्तर स्केलर मध्य आसे बा रेन्जर मध्य आसे अर्थात से एक्सट्रा स्म आसे हाँ अच्छा तेल इनफिक्स हे धरें आपलम जो है तो यूला थकबे ना थकबे ना थकले इनफिक्स थकल इनफिक्स धरें एखे दिल हे एस एम एम डी एम डी एट हे कि इनफिक्स तो हमें इनफिक्सर उत्तर पेलम इनफिक्स इक्ल टू एम डी हे कि ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट बोलते पीपी हे कि इनफिक्स फाइन और बाकी रही कि प्रिफिक्स और हे कि फोस्टफिक्स एगू तो जाए चलें एरपर नीचे दिखा कि एटो की इतिहास तब हे वाला मीडिया को दिए बोझा जो अपना हम मीडिया को तेल क्या करते हे अपना क्लस मीडिया को देखिए कि भाव मेन उइट और मैक्स उइट दिए क्योंकि एखे वाला देखा तो शुद्ध मेन उइट दिए हाँ तो मेन उइट दी जो है जो हम मिनियम उइट और मैक्स उइट हे फ्री थे पर जो मेन उइट आज है सेटार कि कम्पेयर कर कम्पेयर कर एक स्क्रीन धरे नए कि अच्छा से जटिलता ना जे आपनी मेन उइट मैक्स उइट हिसाब को लिखते पर समस्या नहीं हमें एक कन्टेनारे चले आस चलें कि बोलते बोलते कि कन्टेनार हुई सेट मैक्स उइट इज रेसपन्सिव ब्रेक पॉइंट प्रति रेसपन्सिव ब्रेक पॉइंट जो तरह मैक्स उइट सेट कर जमन कर कि टोटाल सबगल हंड्रेड ना जी एखान जो कि उइट दिफेट झेड़े दिए जो कन्टेंट नीते चाहतम नाइनटी पार्सेंट नाइटी पार्सेंट नीते चाहतम कन्टेनार यूज करतम हाँ एक ही भाई सेटार कथा बोलते से एरपर जो हे को ब्रेक पॉइंटे टोटाल हंड्रेड पार्सेंट उइट नहीं चाहिए से इच्छा कर ले कन्टेनार प्लस ब्रेक पॉइंट यूज करतेब अथवा कन्टेनार फ्लुइड यूज करतेब हाँ कन्टेनार फ्लुइड हे कार अल ब्रेक पॉइंट सब ब्रेक पॉइंट ओके हाँ भिडियो रेकर्ड हो क्योंकि एखे आर एट एक जिस आज से मन है सब चे बीजलेस ये जिनटा एखे जेटा बला हे जो हम ब्रेक पॉइंट अनुजाई आपनी हे कि कन्टिन्यूस सेट कर अर्थात ब्रेक पॉइंट क्योंकि अलरेडी बुझी जो इनफिक्स से ब्रेक पॉइंट जो इनफिक्स सेटाई ब्रेक पॉइंट हाँ ये एक ख्याल रखें तो एन ओरा बोलते कि जो अपनी कन्टेनार बोलें कि देखें एसम डिवाइस मीडियम डिवाइस लार्ज डिवाइस एक्सट्रा लार्ज डिवाइस एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज डिवाइस सब डिवाइस ये कि हे कि स्पेस ड़े दीचे क्या भाव ड़े दीचे देखें मीडियम डिवाइस को अपना हे सात सौ आठ सौ थे नश 
বিরানব্বই এখানে হচ্ছে দেখেন এই যে এখানে এই পয়েন্টে এসেও সে কী করতেছে কিছুটা ছেড়ে দিচ্ছে সাতশো আশো থেকে কিছুটা ছেড়ে দিচ্ছে এখানে নশো বিরানব্বই থেকে কিছুটা ছেড়ে দিচ্ছে বারোশো থেকে কিছুটা ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে হচ্ছে দুই বছর ফাঁকা রাখতে দিচ্ছে শুধুমাত্র এক্সট্রা স্মল ডিভাইসে আসে সে ফুল উইড নিয়ে নেয় এবার এরা বলতেছে যে আপনি হচ্ছে চাইলে এখানে এক্স এই কন্টেনারের সাথে ব্রেক পয়েন্টগুলো ইউজ করতে পারেন তা এভাবেও আপনি কি কন্টেনার ম্যানেজ করতে পারেন তো এইখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় এই ব্রেক পয়েন্টগুলো দিলে অ্যাকচুয়ালি কী হয় এটা একটু দেখেন এখানে দিল কন্টেনার এস এম হ্যাঁ তাহলে যেটা আছে এস এমের মধ্যে হচ্ছে কি সে ব্রেক পয়েন্ট কাজ করতেছে মানে কন্টেনার সিস্টেমে কাজ করতেছে দেখেন তারপরেও কাজ করছে এর উপরগুলো তো কাজ করতেছে আবার এম ডি দিলে এম ডির নিচে দুটো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছে উপরগুলো কি সবটাই পেয়ে যাচ্ছে এল জি দিলে এল জি পর্যন্ত হচ্ছে কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাচ্ছে এল জি থেকে শুরু করে ওর উপর সবগুলো কিছুটা ছেড়ে দিয়ে পাচ্ছে হ্যাঁ উইটটা কারণ এটা কীভাবে হচ্ছে এটা আবার কী জিনিস হ্যাঁ তো এই যে এখানে এল জি দিল এল জিতে কি কন্টেনারটা কাজ করতেছে এল জির নিচে কাজ করতেছে না আবার এল জির উপরে কাজ করতেছে হ্যাঁ এটা জিনিসটা কেমন হয়ে গেল না এই জিনিসটা আমরা একটু পরে বুঝবো এটা অলরেডি আমরা জানি তবে এখন আমরা তুলে রাখলাম একটু পরে বুঝবো এটা আবার হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে এই যে ইনফিক্স ফ্রিফিক্সের হচ্ছে যে এই কোশ্চেন মার্কগুলোর অ্যান্সার আমরা জানবো তারপরে এটা আমরা বুঝবো এরপরে আসতেছে কি কন্টেনার ফ্লুইড কন্টেনার ফ্লুইডে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা ডিভাইস হোক এক্সট্রা স্মল এস স্মল মিডিয়াম লার্জ বা এক্সট্রা লার্জ বা এক্সট্রা সে লার্জ সব ডিভাইসে এটা ফুল উইড পেয়ে যাবে অর্থাৎ এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে কাজ জিনিস হচ্ছে দুইটা একটা কন্টেনার একটা কন্টেনার ফ্লুইড যদি আমার সব স্ক্রিনে দরকার হয় যে দুই পাশে টোটাল উইড নিয়ে নেবে তাহলে কন্টেনার ফ্লুইড আর যদি মনে হয় দুই পাশে কিছুটা উইড ছেড়ে দিবে মাঝখানে কন্টেন এরিয়া নিয়ে আসবে তাহলে কন্টেনার তবে এইখানে আমাদের একটা জিনিস শেখার আছে সেটা হচ্ছে কি যখনই কোনো ব্রেক পয়েন্ট বলতেছি এবং এর উপরে এবং নিচে যদি আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট না থাকে তাহলে এর বিহেভিয়ারটা দুই রকম হচ্ছে দুই রকম কেন হচ্ছে সেটা আমরা বুঝবো একটু পরেই তো এইবার এখানে চলে নিচে চলে আসে একটু ডিফল্ট কন্টেনার বলতেছে কন্টেনারকে এটা হচ্ছে যে এরপরে ফ্লুইড কন্টেনার বলতেছে কি কন্টেনার ফ্লুইডকে এটার একটা কোশ্চেন এরকম হতে পারে আপনি এরকম যে কোনো ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হচ্ছে কি কন্টেনার কয় ধরনের হ্যাঁ তখন আপনাদের অ্যান্সারটা হতে পারে কি কন্টেনার দুই ধরনের কি কি একটা হচ্ছে কি ফিক্সড উইড আর একটা হচ্ছে কি ফ্লেক্সিবল উইড ফিক্সড উইড কোনটাতে ফিক্সড উইড দেওয়া হচ্ছে কি কন্টেনার যেটাতে হচ্ছে যে সব সময় দুই পাশে কিছু একটা উইড কি ছেড়ে দিবে এটা ফিক্সড উইড এরপর হচ্ছে ফ্লেক্সিবল উইড কোনটা কন্টেনার ফ্লুইড যেটা হচ্ছে কি সব সময় আপনার হচ্ছে যে হান্ড্রেড পার্সেন্টে রাখবে যেটা বিউফোর্ড যেরকমই হোক না কেন হ্যাঁ তাহলে ব্রেক কন্টেনার কয় ধরনের কন্টেনার দুই ধরনের একটা হচ্ছে কি ফিক্সড উইড দিচ্ছে যেটাকে বলা হয় কন্টেনার আর আরেকটা কি ফ্লেক্সিবল উইড দিচ্ছে সেটাকে বলা হয় কি কন্টেনার ফ্লুইড এটা একটু খেয়াল রাখবেন এটা একটু এটা ওপেন থাক আমরা চলে গেলাম গ্রিডে এটা কি হ্যাঁ তারপর আমরা কলামে যাই এগুলো কি অ্যাকচুয়ালি চলে আমরা একটু দেখি আচ্ছা এখানে একটা সুন্দর একটা চার্ট দেওয়া আছে এই চার্টটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে এখানকার হয়তো সব উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আর এখানে আমরা একটু পরে আসতেছি এখানে ওকে এখানে দেখেন বলতেছি কন্টেনার সে আমাদেরকে ম্যাক্স উইড দিচ্ছে তার হচ্ছে ফ্রি ফিক্স বলতেছে ক্লাস ফ্রি ফিক্স হ্যাঁ এই যে ফ্রি ফিক্স এই ফ্রি ফিক্সের আমরা উত্তর পাবো এখানে ফ্রি ফিক্স কিন্তু ওরা বলতেছে কি কল কল মানে হচ্ছে কি ফ্রি ফিক্স ওকে ফাইন কল মানে হচ্ছে যে ফ্রি ফিক্স আবার কলের ফুল মিং যদি আমরা ধরি কল মানে হচ্ছে কি কলাম কল মানে হচ্ছে সেল কল মানে হচ্ছে গ্রিড হ্যাঁ সহজ একটা হিসাব ওকে তাহলে আমাদের হচ্ছে যে ইন ফ্রি ফিক্সের উত্তর পেলাম ফ্রি ফিক্স মানে হচ্ছে কি কল ওকে আমরা যদি এই শুধু এই দুটার উত্তর যদি ধরি কল এম ডি তাহলে মানে কী দাঁড়াচ্ছে ব্রেক পয়েন্টের এম ডির জন্য ব্রেক পয়েন্ট এম ডির জন্য কল ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে সেল ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে গ্রিড ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে হ্যাঁ ব্রেক পয়েন্ট এম ডির জন্য কল বা সেল বা গ্রিড ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে ওকে তাই ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে আবার এখানে এই কোশ্চেন মার্কটা কী কী ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে কী ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে সেটা এখানে বলা হবে হ্যাঁ কী ডিক্লেয়ার করছে সেটা আমরা এখানে পাবো চলেন ক্লাস প্রিফিক্স অফ কলামস হ্যাঁ কন্টেনার ক্লাস প্রিফিক্স অফ কলামস অ্যান্ড অফ কলামসে যেটা বলা হচ্ছে টুয়েলভ অর্থাৎ এটা থেকে আমরা যেটা বুঝি যে প্রতিটা কন্টেনারে আপনি হচ্ছে কলাম পাবেন্স কোনটা বারোটা কলাম পাবেন প্রতিটা কন্টেনারে প্রিফিক্স পাবেন কি কলাম প্রতিটা কন্টেনারে কলামস পাবেন কয়টা বারোটা ওকে এই বারোটা হচ্ছে প্রতিটা
बारो बा कलम संख्या यार मान कि कलम संख्या बारो बा कलम संख्या कलम संख्या क्या भाव लिखते कलम कोवान्टिटी लिखते कलम कोवान्टिटी तेल एटर उत्तर क्या दाड़ा प्रिफिक्स मान हे कि कलम बा सेल बा ग्रीड और इनफिक्स मान हे कि ब्रेक पॉइंट एरपर हे प्रिफिक्स मानी को कलम कोवान्टिटी ओके आशा करी अपना बुझते एन प्रति हे ब्रेक पॉइंट अथवा हे प्रति आपनर स्क्रीन अथवा प्रति भिव फोर्ट अथवा हे कि प्रति कन्टेनर टू हम कलम कोवान्टिटी क्या कलम कोवान्टिटी हे बारोटा कलम कोवान्टिटी क्या बारोटा एन अनेकगुल कथा बोले फिलसी जो प्रति रो इक्ल टू बारो प्रति स्क्रीन इक्ल टू बारो प्रति भिव फोर्ट इक्ल टू बारो कत बारोटा कलम अच्छा ये एक कथा बार्ता बल प्रति रो इक्ल टू बारोटा कलम ये नहीं हम कारो को असुविधा आए जरा हम हम क्लसगुल्लो करी नहीं अथवा कि कम बुझी तरह एक बोलन तो सब आगे क्लियर एट सबिन आपकी बुझे पड़स मानिक्रीन स्क्रीन तो स्क्रीन आज मीडियम स्क्रीन आज लार्ज स्क्रीन आज एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज स्क्रीन आज एक्सट्रा एक्सट्रा लार्ज आज सेगुलर बेपारे कि दाड़ा सेगुलर जो एक चार्ट वोटा बनाया रखस हाँ कीरकम ये क्या कल करते जो एस एम एर जो हे को कलम्स कल कर कल करते कल एस एम टुएल्व एम डी जो कल कर ले कल एम डी टुएल्व एल जी जो कल कर ले कल एल जी टुएल्व एक्सएल कल कर ले कल एक्सएल टुएल्व एक डबल एक्सएल कल कर ले कल डबल एक्सएल टुएल्व देखें कत सूंदर को गोछाई रख से एक बारे ओके प्रति एकदम सुंदर कवित मत कर लिखे रखे अपनी जस्ट एक लिखभन एखे आसें प्रथम जो दाड़ा कल को इनफिक्स नहीं इनफिक्स आखने को इनफिक्स नहीं इनफिक्स नया मानी ये कि इनफिक्स नया मानी एक्सट्रा एसम ओके और इनफिक्स थे से स्पेसिफिक हो गो जो को स्क्रीनर जो हे एर से कि गाटार उट हाँ वो जो हमें जो हे देखी हे कि ग्रीड व प्रति कलम दुई पास हे कि यकम फाँगा थे एक ग्रीड है ग्रीड हे पास एक फाँगा थे ये पास एक फाँगा थे हाँ ये क्लस देखी जो फाँगा है एन फाँगा कथा ये बोलते से देखें ग्रीड गाटार उट प्रति हे कि गाटार उट है कि वन पॉइंट फाइव आर एम एरपर हे कि जिरो पॉइंट सेवन फाइव आर एम अन लेफ्ट एंड रट दुई पास थे पंचत पॉन्ट पचहत्तर कर आरएम को फाँगा थे से बोलते से कम आर एम गुला क्यों हे फ्लेक्सिबल ये निश्चय जी जो पैरेंट थे रिलेटिवलि पॉन्टगू नहीं छोटो बड़ो है तो यटारे ये ये भाव ना बुझे आप सहज हिसाब बुझी हमारे हाँ जो आगे एरक छो जो हे एक कलम सैज हाँ से स्क्रे ऊपर बीफोटर पर डिपेंड कर छोटो होते बड़ो होते तब ये कलम पास फाँगा थे ये फाँगा धरान हे कि पंद्रह पिक्सल धरें कि ये एक धरे निल पंद्रह पिक्सल तेल हे ए रखम प्रति कलम दुई पास पंद्रह पिक्सल पंद्रह पिक्सल कर फाँगा थे से बला हे एक्चुअल एरपर एखे आठ हिसाब आज है ये बारो बारोटा कलम आप जी कि प्रति स्क्रे कटा कर बारोट कलम थे जो एक आगे बोल स्क्रीन रो बीफोट हाँ जहाँ से बारोटा कलम ये बारोटा कलम नहीं करबा कि डिटेल्स आशा कर प्रथम स्टेट अपना क्लियर हमारे तीनटे एखे प्रिफिक्स इनफिक्स एपर हे कि पोस्टफिक्स प्रिफिक्स बोलते कि जे कल ओके इनफिक्स ये कि ब्रेक पॉइंट विपि तर हे कि कलम कोवान्टिटी कलम कोवान्टिटी कत बारो ये बारो एगल टू कि स्क्रीन बीव फोर्ट रो कन्टिन्यू जा बोलें से कथा हे ये बार दिए हमें करबा कि एन धर हमारे तो अनेक सिनारिओ आसे धरना हमारे एक टैम्पलेट डिजाइन करी एखे एट टैम्पलेट 
এখানে একটা নেম্বার থাকলো এরপর হচ্ছে যে এখানে একটা হচ্ছে যে কি আপনার মেইন কন্টেনার থাকলো মেইন কন্টেনারে ধরুন এরকম ভাগ আছে এরপর হচ্ছে হেডার থাকলো হেডারে ধরুন হচ্ছে কি এরকম ভাগ থাকলো দেন এখানে একটা বিগ ফুটার আছে বিগ ফুটার ধরুন হচ্ছে কি এখানে এরকম একটা বাঘ থাকলো হ্যাঁ তারপরে এখানে ধরুন একটা হচ্ছে কি ভিডিও গ্যালারি আছে সেটা ফুল এরিয়া জোরে আছে তার ধরুন একটা ফুটার আছে তারপরে এখানে যে ভাগ এই এটা একটা আপনার কি এটা লে আউট লে আউটের অনেকগুলো সেকশান এটা একটা 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 এটা একটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সেকশান আছে এখন এই ছয়টা সেকশান তো আমরা হচ্ছে যে এটা ফ্লট দিয়ে করছি একটা সময় ফ্লট টেকনিক দিয়ে তারপর একটা সময় কি আমরা ফ্ল্যাক্স টেকনিক দিয়ে করছি তো এখন আমরা চলে আসলাম কিসের মধ্যে আমরা চলে আসলাম রেসপন্সিভ টেকনিক রেসপন্সিভ টেকনিক চলে আসলাম আমরা এই রেসপন্সিভ টেকনিকতে কীভাবে আমরা হচ্ছে যে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারি বা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারি এটা আবার আমরা দেখবো আসলে ওকে এখন আমরা এটার একটু টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করি টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করলে কি হয় যে আমরা টেবিল মধ্যে কি করতাম আমার প্রথমে টেবিল নিতাম টেবিলের মধ্যে একটা উইথ দিতাম উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তারপরে কী করতাম আমরা হচ্ছে যে সেল নিয়ে কাজ করতে হতো আমাদেরকে কারণ এটা এক টেবিল যদি করি এটা একটা সেল এটা একটা সেল এটা একটা সেল এটা একটা এগুলো সবই সেল একটা এগুলো সবই সেল এগুলো এগুলো সবই সেল হ্যাঁ দেন একদম আমরা শুরুতে যেখানে ছিলাম হ্যাঁ একদম শেষে ফিনিশিং এসে কিন্তু আমরা সেই সেলে চলে গেলাম এটা শুরুতে এটা টেবিল শুরু হচ্ছে শেষে আবার কি টেবিল শেষ হচ্ছে এখন এই সেল কিন্তু আমরা নর্মালি নিতে পারতাম না সেল নেওয়ার জন্য আমাদেরকে মাস্ট বি একটা ট্যাগ লাগতো সেটা হচ্ছে কি টেবিল রো লাগতো আমাদের টিয়ার টিয়ার ছাড়া আমরা কখনোই আমরা সেল নিতে পারতাম না এখানেও আমরা যখন এই রেসনশিপ টেকনিকে আসতেছি রেসনশিপ টেকনিকে যখন আপনি ইউজ করতেছেন কি বুট স্টাফ তখন হচ্ছে যে আপনাকে একই কথা বলতেছে বুট স্টাফ যে আপনি যদি হচ্ছে যে কি ইউজ করতে চান হচ্ছে যে কি রেসনশিপ টেকনিক ইউজ করতে চান যদি হচ্ছে কি বুট স্টাফ তাহলে আপনি রো কলামের যে ফর্মুলা সেটাতে চলে আস চলে আসেন যদি রো কলামের ফর্মুলাতে আসতে পারেন তাহলে আপনি কি সুন্দর করে কাজ করতে পারবেন আদারওয়াইজ কি আপনি প্রবলেম করেন যে রো কলামের ফর্মুলাতে আপনাকে আসতে হবে হ্যাঁ রো কলাম কি বলতেছে আপনাকে বলতেছে হচ্ছে কি যখনই আপনি হচ্ছে কি এই সেলগুলো নিয়ে কাজ করুন এটা একটা সেল টেবিল আই টেবিল সিস্টেমে বলতেছে এটা একটা সেল এটা একটা সেল এই সেলগুলো নিয়ে যখনই কাজ করবেন তখনই আপনি কি এই সেকশানটাকে আগে একটা রো হিসেবে কাউন্ট করে নেবেন তাহলে এটাকে আমরা এটা একটা আমাদের কি রো এটা একটা রো তারপর এটা একটা রো একই সাথে এটা একটা রো এটা একটা রো এটা একটা রো তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে বলুন তো আমাদের যতগুলো সেকশান থাকবে ততগুলো রো থাকবে যতগুলো সেকশান থাকবে ততগুলো রো থাকবে এটা একটা সহজ সমীকরণ যে আপনি যখন একটা ট্যাম্পলেট করতেছেন সে ট্যাম্পলেটে অনেকগুলো সেকশান থাকতে পারে আপনি এভাবে ধরে নেবেন যে প্রতিটা সেকশান এগুলোটা একটা রো প্রতিটা সেকশান এগুলোটা একটা রো প্রতিটা সেকশান এগুলোটা একটা কি রো ওকে ফাইন এবার হচ্ছে যে যেটা দাঁড়ায় যে আমরা হচ্ছে ট্যাম্পলেট করার সময় যখন আমরা দেখি যে হচ্ছে এটা উইড নিতে হয় কখনও উইড বেশি থাকে কখনো কম থাকে কখনো হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটগুলো ফুল উইড নিচ্ছে আবার হচ্ছে কখনো দেখা যাচ্ছে সে ফুল উইডের মাঝে কন্টেন্ট এরিয়া থাকতেছে তাহলে উইডের কিন্তু একটা কি হিসাব নিকাশ আছে এটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ আমাদের অ্যাকচুয়ালি সব প্রফেশনাল ট্যাম্পলেটে দেখবেন যে হচ্ছে কি থাকে আপনার ফুল উইডে হচ্ছে কি আমার থাকে ঠিকই কিন্তু কন্টেন্ট এরিয়াটা থাকে হচ্ছে কি মাঝখানে তাহলে উইড কিন্তু একটা হিসাব নিকাশ খুব জোরালোভাবে এখানে করতে হবে আমাদেরকে এই জন্য আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে যে প্রতিটা সেকশনের একটা উইডো দিতে হবে এটা মাস্ট বি এটার কোনো বিকল্প নাই এই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে রো ডিক্লেয়ার করার আগে আপনাকে ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে কি কন্টেনারগুলো ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে কন্টেনার কেন ডিক্লেয়ার করে আসতে হবে কারণ কন্টেনার আমাদের উইড দিচ্ছে কন্টেনার আমাদের কী দিচ্ছে উইড দিচ্ছে তাহলে আমার একটা কী লাগবে কন্টেনার লাগবে এখানে একটা কন্টেনার লাগবে এখানে 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 কন্টেনার লাগবে এবার কন্টেনার পরে এখানে রো এটা একটা কোশ্চেন আমি তো রো এখানে আগে বললাম তারা বলতেছে কি কন্টেনার আগে দিতে হবে কন্টেনার পরে হচ্ছে কি রো এটা কেন এটার উত্তর হচ্ছে যে আপনি আবার ওই টেবিলে ফিরে যান টেবিলে যখনই আপনি টিয়ার দিবেন তখনই হচ্ছে যে আপনি কি এটার মধ্যে সেল অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টিয়ার ছাড়া সেল অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর টিয়ার এবং সেল দুইটাই কি একসাথে থাকে মাঝখানে কিন্তু কেউ থাকে না এই টিয়ারের আগে হচ্ছে আমরা টেবিলের মধ্যে উইড দিয়ে দিই হ্যাঁ টিয়ার আগে টেবিলের মধ্যে আমরা কি উইড দিয়ে দিই এইখানে একই কাজটা করা হচ্ছে শুধুমাত্র চেঞ্জটা হচ্ছে এটা যে আমি পুরোটাকে একটা উইড দিচ্ছি না
যে প্রতিটা সেকশন কমপ্লিটলি আরেকটা সেকশন থেকে আলাদা হবে কোন সেকশনই একটা আরেকটার সাথে কি সম্পর্কযুক্ত থাকবে না সবগুলো আলাদা হবে কেন আলাদা হবে যাতে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো সেগুলোকে মুখ করাতে পারি একটার সাথে আরেকটা কি উপরে নিচে আগে পরে নিয়ে আমরা কি ম্যানেজ করতে পারি ওকে অন্যরা কি হচ্ছে যে আমার কথা ভিডিও সব শুনতে পাচ্ছেন आउट रो रो थकत जतगुल्ला सेक्शन तुल रो जतगुल्ला सेक्शन तुल रो आर ए रोर मध्य प्रयोजन अनुजाई सेल नित रो आते कि ना तो ये सेल नार पूर्व शर्त हे कि आपके टेबिल रो डिक्लेयर करते हैं टेबिल रो डिक्लेयर टेबिल रो नीले अपनी सेल नीते अदारवैज आप सेल नीते सेल नहीं क्या करते और टेबिल रो नार पूर्व शर्त हे कि आपके टेबिल नीते हैं तरह मध्य कि उइट दीते हैं অ্যাকচুয়ালি টেবিলটা আমাদের উইডের জন্য আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট টেবিল নিতে হবে তাহলে এখন এখানে যেটা দাঁড়াচ্ছে যে পুরো টেবিলের পুরো লেআউট যখন টেবিল দিয়ে হচ্ছে পুরো টেবিলের উইড হচ্ছে শুধুমাত্র একটা পুরো টেবিল উইড হচ্ছে শুধু একটা কিন্তু বলা হচ্ছে কি মডার্ন টেকনিকে বলা হচ্ছে কি এই যে ধরেন এ টিয়ার হ্যাঁ রো রো এগুলো ধরেন এটা একটা সেকশান এটা একটা সেকশান এগুলো সব ইন্ডিভিজুয়াল সেকশান মনে করেন হ্যাঁ এখানে যেটা দাঁড়াচ্ছে ধরেন টিয়ার ইকুয়েল টু হচ্ছে কি সেকশান शेष है তাহলে দেখেন তো প্রতিটা সেকশনের প্যারেন্ট শুধু একটা না সিঙ্গেল প্যারেন্ট হুম নাকি সিঙ্গেল প্যারেন্ট হলে এগুলা রোগুলো আলাদা হলো কিন্তু কোন না কোনোভাবে সবগুলো আবার কানেক্টেড এটা একটা সমস্যা এই জন্য মডার্ন টেকনিক যদি আমরা ফলো করি তাহলে আমরা রো এর যে সেকশান এটাকে আমরা ঠিকই রাখবো এটাকে এগুলোকে আমরা ঠিকই রাখবো আবার সেলের জায়গায় সেলও ঠিক থাকবে শুধুমাত্র টিআরের জায়গায় সরি টেবিলের জায়গায় চলে আসবো হচ্ছে কি शुरू कर शेष कर কন্টিনিউ শেষ করেন এইভাবে সবগুলোর মধ্যে কি এটা আগে পরে শুরু করা শেষ করা পসিবল আগে পরে শুরু করা শেষ করা পসিবল তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে প্রতিটা সেকশনে আমি একবার করে কন্টিনিউ শুরু করতেছি এবং একবার করে কন্টিনিউ শেষ করতেছি প্রতিটা সেকশনে একবার করে কন্টিনিউ শুরু একবার কন্টিনিউ কন্টিনিউ শেষ এবারে কন্টিনিউ নেওয়ার পরে কন্টিনিউ রেগুল টু কি টেবিল কন্টিনিউ রেগুল টু কি টেবিল তাহলে টেবিল আপনি নিলেন টেবিল নেওয়ার পরে শর্ত কি আপনাকে টেবিল ড্রো নিতে হবে কিনতে হবে টেবিল ড্রো নিতে হবে টেবিল ড্রোটা আমাদের মডার্ন সিস্টেমে বা হচ্ছে আমাদের কি রেসেন্সিপ টেকনিকে হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র রো রেসেন্সিপ টেকনিক কি হচ্ছে শুধুমাত্র রো হচ্ছে তাহলে আমি এটা বললাম কি এই কন্টেনারের ভিতরে কি বললাম রো বললাম রো আর রো নিলে আমরা জানি এটার মধ্যে কি নেওয়া যায় কলাম নেওয়া যায় এটার মধ্যে কলাম নেওয়া যায় কলাম হচ্ছে কি ওই যে আমাদের ইনফিক্স এই যে এখানে ছিল হ্যাঁ সরি ফ্রিপিক্স ছিল কলাম হচ্ছে কি ফ্রিপিক্স কলাম ফ্রিপিক্স তো আপনি কলাম নেবেন এবার কলাম কয়টা নেবেন 
আপনার হাতে কলম আছে বারোটা কেন বারোটা আছে কারণ এটা একটা ধরেন ফিক্সড সূত্র যে আপনাকে প্রতিটা স্ক্রিন ইকুয়াল টু বলতে হবে কি বারোটা গ্রিড বা বারোটা কলম এর বেশি না তাহলে কমাতে পারো তবে কোনোভাবেই বেশি না ওকে তাহলে আবার হচ্ছে যে রো নিলে আপনি হচ্ছে তার মানে যেটা তার আছে রো নিলেই আপনি বারোটা কলামের হিসাব করতে পারেন বারোটা গ্রিডের হিসাব করতে পারেন বারোটা সেলের হিসাব করতে পারেন কীভাবে হিসাব করতে পারেন ধরেন এখানে আপনার হচ্ছে কি একটা দুইটা তিনটা চারটা ব্লগ আছে এই ব্লগুলোর মধ্যে চাইলে আপনি এই বারোকে ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবেন অথবা এখানে বারোটা ব্লগও নিতে পারবেন আলাদা আলাদা করে এই কথাগুলো কি সবাই ক্লিয়ার একটু ফার্স্ট বলতে হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমাদের সময় তো কম ওকে এখন এটা আশা করি আমরা বুঝলাম যে টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করলাম টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা বলতেছি কি টেবিল ইকুয়াল টু কন্টেনার দেন টেবিল রো ইকুয়াল টু বলতেছি কি রো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে রো পাইলে আমাদের কি নিতে পারে আমরা সেল নিতে পারি আর সেল ইকুয়াল টু এখন আমাদের হচ্ছে কি কল বা কলাম যেটা আমরা হচ্ছে গ্রিস টাইমে এখানে আমরা কি পাচ্ছি অ্যাজ এ ফ্রি পিক্স এখন ফ্রি পিক্স আমরা পেলাম এন পিক্স আমরা দেখলাম আমরা ফোস্ট পিক্সও পেলাম এই ফোস্ট পিক্স নিয়ে কি করবো এবার হচ্ছে এটার কথা এই ফোস্ট পিক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের কি ওই যে টেবিলের যে সেল আমরা নিতাম সেল ইকুয়াল টু হচ্ছে কি আমাদের এখন এই বারোটা ফোস্ট ফিক্স এই বারোটা ফোস্ট ফিক্স এখানে বলা হচ্ছে কি বারোটা কলম বলা হচ্ছে হুম বারোটা কলম বারোটা কলম বা বারোটা সেল এগুলো অ্যাকচুয়ালি একই জিনিস যেটা সেল বলেন কলম বলেন ঘর বলেন বাড়ি বলেন একই জিনিস এই বারোকে কি করতে পারি আমরা আমরা যেটা বললাম যে হচ্ছে প্রতিটা স্ক্রিন প্রতিটা রো প্রতিটা বিউ ফোর্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে বারোটা কলম এই বারোটা কলমকে আপনি প্রতিটি স্ক্রিনের মধ্যে আপনি ইচ্ছা মতো যোগ করতে পারেন বিয়োগ করতে পারেন গুণ করতে পারেন ভাগ করতে পারেন কিন্তু আপনার রেজাল্ট হতে হবে হচ্ছে কি বারো রেজাল্ট ইকুইট হতে হবে কি বারো বা বারোর চেয়ে কম কিন্তু কোনোভাবে বারোর চেয়ে বেশি হইতে পারবে না বারোর চেয়ে বেশি হলে কি হবে সেটা আরেকটা স্ক্রিন হয়ে যাবে কেননা এখানে কিছু জিনিস একবারে ফিক্সড একবারে মনে করেন যে কঠিন আকারে শর্ত কিছু জিনিস সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে যে আপনাকে এই কলাম বা সেল নিয়ে কাজ করতে হলে রো নিতে হবে আর রো নিলে তখন আপনি কি বারোটা কলাম নিয়ে কাজ করার জন্য আপনি ইলিজিবল হবেন এই বারোটা কলাম কোনোভাবে বার অধিক হতে পারবেন না যদি হয় তাহলে সেটা আরেকটা রো হয়ে যাবে এই শর্তটাকে সবাই ক্লিয়ার যদি হচ্ছে এই শর্ত ক্লিয়ার না হয় তাহলে রাসেন্সিপে ঝামেলা হবে এখন হচ্ছে যে এই বারোকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি বা কিভাবে এটার যোগ বিয়োগ গুণভাগ করতে পারি আমরা এটার যোগ বিয়োগ গুণভাগ করার আপনার হচ্ছে যে শর্ত হচ্ছে কি ধরেন আমরা এইভাবে করলাম করে আপনি এখানে এক 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 করে এখানে করেন কিন্তু দিন শেষে আপনার এই রোয়ের জন্য আপনার হইতে হবে কয়টা কলম বারোটা কলম হইতে হবে আবার এটাকে ধরেন হচ্ছে যে আপনি এভাবে শুধু কি তিনটা ভাগ করলেন তিনটা ভাগ করলেও এটা সমান সমান হইতে হবে কত বারো এবার আপনি কয়টা ভাগ করবেন অথবা আপনার হচ্ছে যে একটা রোয়ের ভিতরে কয়টা ব্লক আসবে সেই হিসাব করে এই বারোকে আপনি কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন সেটা ফিক্স করতে হবে কি বললাম একটা রোয়ের মধ্যে কয়টা ব্লক আসবে সেই হিসাব করে আপনার এই বারোটা কলামকে কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট করবেন সেটা কি ফিক্স করতে হবে আর আপনি যদি হচ্ছে কলাম হয় তিনটা সরি ব্লক হয় তিনটা এবং তিনটা ব্লক যদি সমান সমান জায়গা নেয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে হচ্ছে কত করে দিলে কিছুছি <laughs> 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 তাহলে যদি আমরা একটু সামারাইজ করি ব্যাপারটা তার কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের হচ্ছে যে উইড নিতে হবে প্রথমে উইড ইকুয়াল টু হচ্ছে কি কন্টেনার সে কন্টেনার নেওয়ার পরে আমাদেরকে হচ্ছে কি রো ডিক্লেয়ার করতে হবে রো ডিক্লেয়ার করার পরে আমরা হচ্ছে বারোটা কলাম নিয়ে কাজ করার জন্য ইলিজিবল হব 
রো ডিক্লেয়ার না করলে আমরা বারোটা কলম নিয়ে কাজ করতে পারবো না কেন কাজ করতে পারবো না কারণ এখানে আমরা বারবার বলতেছিলাম আপনাদেরকে যে হচ্ছে কি বারোটা কলাম ইকুয়াল টু একটা রো বা একটা রো ইকুয়াল টু বারোটা কলাম ওকে এই জন্য হচ্ছে তো আপনি যদি হচ্ছে কলম নিয়ে কাজ করতে চান আপনাকে আর কি রো ডিক্লেয়ার করতে হবে হ্যাঁ আর এটা আমরা আরও সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা এখানে টেবিলের কম্পেয়ার নিয়ে আসছিলাম টেবিলের কম্পারিজনে যেটা আমরা বুঝলাম যে একটু সামারাইজ করে ফেলি আমরা টেবিল ইকুয়াল টু হচ্ছে কি কন্টেনার তারপরে টেবিল রো ইকুয়াল টু হচ্ছে কি শুধু রো আর টেবিল রো টেবিল সরি টেবিল ডাটা বা টেবিল সেল ইকুয়াল টু হচ্ছে কি বা টিডি ইকুয়াল টু হচ্ছে কি কলাম কলাম ওকে আশা করি একটু তারা বুঝতে পারছেন এখন আমরা যদি এটাকে একটু হচ্ছে এখানে কম্পেয়ার করি আমরা একটু লেয়ার বানাই এটা ধরেন এটা যেটা দিলাম এটা ধরেন একটা ভিউ ফোর্ট এই ভিউ ফোর্টের মধ্যে ধরেন এটা একটা সেকশান আমরা নাম না দিই নাম ছাড়াই সেকশান বানাই এটা একটা সেকশান দেন এরকম আরও কিছু সেকশান নেই ধরেন এটা একটা সেকশান এবং লাস্টে এটা আর একটা সেকশান এই সেকশানগুলোর মধ্যে ধরেন এটা একটা ব্লক এখানে এটা একটা ব্লক ওকে ফাইন এবার আমরা এটাকে হচ্ছে টেবিলের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা কন্টেনার রো এবং কলম দিয়ে করে ফেলবো তো টেবিলের কাজ কী ছিল উইড নেওয়া এখন আমরা উইড জন্য ইউজ করবো কাকে কন্টেনারকে তাহলে আমাদের এখানে কী হবে প্রথমে একটা কন্টেনার শুরু হবে দেন একটা কন্টেনার শেষ হবে একটা কন্টেনার শুরু হবে দেন কন্টেনার শেষ হবে একটা কন্টেনার শুরু কন্টেনার শেষ একটা কন্টেনার শুরু একটা কন্টেনার শেষ এইটার কোনো বিকল্প নাই ওকে এবং আমরা হচ্ছে যে এখানে একটা জিনিস মাথা রাখব যে আপনার এলিমেন্টের মধ্যে কন্টেনার ডিক্লেয়ার করব সেই এলিমেন্টের মধ্যে আমরা কোনো ইউজার ডিফেন্স সিলেক্টর কল করব না ইউজার ডিফেন্স সিলেক্টর যেগুলো আমাদের নিজেদের বানানো এ ধরনের কোনো সিলেক্টর কল করব না ওকে এটা যদি মাথা রাখবে আমরা কি বললাম ওদের সেকশনের জন্য কন্টেনার নেব কন্টেনার আমাদের কী দিবে উইট দিবে হ্যাঁ এরপরে বললাম কি একটা কন্ডিশান সেটা হচ্ছে কি যেখানে যে এলিমেন্টের মধ্যে কন্টেনার আমরা অ্যাপ্লাই করব সেই এলিমেন্টের মধ্যে আমাদের বানানো কোনো সিলেক্টর অ্যাপ্লাই করব না ওকে এটা মাথায় রাখতে হবে এরপরে ধরেন কন্টেনার এগুলো তো বলছিলাম কি টেবিল তাহলে দেখেন আমাদের এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা টেবিল নেওয়া হয়ে গেছে টেবিলের কেন নিলাম কারণ আমাদের সেল নিতে হবে কিন্তু সেল নেওয়ার পুরোসত্ত্ব হচ্ছে কি রো লাগবে ওকে তাহলে রো এগুলোটা এখন বললাম কি টেবিল রো এগুলোটা এখন বললাম কি শুধুমাত্র রো তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে কন্টেনারের পরে আমাদের এখানে একটা কি রো শুরু হবে তারপর হচ্ছে কি রো শেষ হবে রো শুরু রো শেষ রো শুরু রো শেষ রো শুরু রো শেষ ওকে এরপরে বলতেছিলাম কি টেবিল রো যদি নেই তাহলে আমরা টিডি বা টেবিল সেল নেওয়ার জন্য আমরা ইলিজিবেল হব ও উপযুক্ত হব এখন টেবিল সেল এগুলো বলছে কি কলাম তার মানে আমরা যখনই রো নিচ্ছি শুরু করতেছি শেষ করতেছি তখনই আমরা কি কলাম নেওয়ার জন্য আমরা রেডি কিন্তু কয়টা কলাম নিতে পারবো যেমন আমরা টেবিল যখন করতেছিলাম সেই টেবিলের মধ্যে আমরা চাইলে একটা কলাম নিতে পারতাম আবার চাইলে কি এক হাজার কলামও নিতে পারতাম এখানে কোনো লিমিটেশান নাই মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কোনো দিকেই কিন্তু যখনই আপনি এই টেবিল রোগে বলতেছেন কি শুধু রো তখন এখানে একটা লিমিটেশান চলে আসবে সেই লিমিটেশানের সংখ্যা হচ্ছে বারো অর্থাৎ আপনি প্রতিটা রোতে বারোটা কলাম ডিক্লেয়ার করতে পারবেন হাইয়েস্ট এই বারোটা কলামের বেশি কোনোভাবেই আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারবেন না যদি বারোটা কলামের বেশি ডিক্লেয়ার করেন তাহলে সেটা কি আরেকটা রো হিসেবে ডিক্লে কাউন্ট হবে হ্যাঁ প্রতিটা রোতে বারোটা করে কলাম আপনি ডিক্লেয়ার করতে পারবেন এই বারোটা কলাম মানে কি ধরেন বারোটা সেল বারোটা কলাম মানে কি বারোটা সেল এই সেলগুলোকে আপনি এবার আপনার এই রোয়ের মধ্যে ইচ্ছা মতো ভাগ করতে পারবেন ইচ্ছা মতো যোগ করতে পারেন গুণ করতে পারেন বিয়োগ করতে পারেন তবে তার আদাল হতে হবে কি ডেফিনেটলি বারো বা তার চেয়ে কম তাহলে এটা কীভাবে ভাগ করতে পারে দেখেন এটা এটা একটা হচ্ছে কি রো রোয়ের মধ্যে আমাদের দুইটা ব্লক কয়টা ব্লক দুইটা ব্লক আর আমার হাতে আছে কয়টা গ্রিড বারোটা গ্রিড বারোটা কলম বারোটা সেল এই সেলের মধ্যে কীভাবে ভাগ করতে এই সেলগুলো কীভাবে এটার মধ্যে ভাগ করে দিতে পারে রোয়ের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এরিয়া বড় একটা এরিয়া ছোট তাহলে আমরা যেটা করতে পারি যে হচ্ছে যে এখানে বলতে পারি যে বারো থেকে হ্যাঁ তুমি না হচ্ছে কি আট আটটা গ্রিড আর তুমি না হচ্ছে কি চারটা গ্রিড আর এখানে দেখতে পাচ্ছি কি এটা পুরোটা মিলে হচ্ছে কি একটা স্ত্রী তার মানে এটা পুরোটা একটা রোয়ের একটা পুরোটা কাভার করে ফেলছে একটা রো পুরোটাই কি এই ব্লকটা কাভার করে ফেলছে একটা রোয়ের পুরো জায়গা যদি একটা ব্লক কাভার করে ফেলে তাহলে একটা রোয়ে কিলটা যদি কি 
बारोटा क्रिएट है तेल से ब्लक एक भाव कि बारोटा क्या कारण ओ ब्लक पूरा एरिया चाच से पूरा एरिया मान कि पूरा रो पूरा एरिया रो मान हे कि बारोटा कल ओके एरपर आ सेक्शन आसा देखा जा जे एट कि छोटो एट कि बड़ो एट कि छोटो ए रिमांड हिसाब निकेट धरें तेल हाथे आसे कि एखे जो रो आर हाथ आ कटा ग्रीड बारोटा ग्रीड तो बारोटा ग्रीड थे एखान दीते हैं कि छय छा ग्रीड और यार दीते कि तीनटे ग्रीड तीनटे ग्रीड एगो चाहिए एक ब्लग एगो देख तीन छय तीन बारो आर एखे एक बारो चार आठ बारो ता ये ब्लगूल ये ब्लगूल कोर अबाध्य है ना ये रोर बहरे जाए ये ब्लगटा कहने ए रोर बहरे जाए ना ये ब्लगूल कहने ए रोर बहरे जाए मैं एर अबाध्य है ना जी अपनी एखे एटार चार बोले दें तो घटना कि दाड़े तीन छय नय और ये हे हो जाए आर तेर हो जाए रैट तक तेर जो है तेल रोर जो शर्त छो रो गो बारोटा सेल से शर्त क्योंकि पूरण हलो ना अब ये चार चले जाए कि नीचे ये एखे एट करा जाए ना एपर एट कि कमप्लीटली पा अथवा यहाँ दिल ए रखम एक हिसाब निकेस दोटे समासन दो समासन हम कि रोएगुल बारोट कलम से कलम दुईटा ब्लक थक ब्लक की समान समान उइट पा समान समान उइट मानी समान समान कलम तरह मैंने कि छय छय कलमगला पेल कलमगुल पेले शर्त क्यों पूरण हो शर्त पूरण होता है देखें एखे कि बला हे इनफिक्स नाई को इनफिक्स नाई एर पर बला हे कि ये इनफिक्स ना थे तुम्हें हम शुद्धम लिखो कि फ्री पिक्स लेकिन और किसान बोलते हैं शुद्ध कि फ्री पिक्स लेखा फ्री पिक्स हम कल तो आपने जो बोलते परि एक भलोक बोझे कल एगुल बारोटा कलम क्योंकि आप बारोटा के भाग कर लारोटा के भाग कर लिखते परि तेल देखें कल फोर कल एट कल टुएल्व कल थ्री कल सिक्स कल कि थ्री कल सिक्स कल सिक्स ओके लास्ट और एक दिए दिन कल टुएल्व ओके देखें ये कि एक्सट्रा समय जो इटा कर फिलल ये काजटा ये कि सबाई बुझते ये कल तरह रो तर कन्टेंट हिसाब आशा कर सबा क्लियर जेने जी सर बुस्ते बुस्ते सर तामने आज चाहिए हमारे खाने सब समय बारह टा मिलाते होंगे बारह टा कम होने वाले होंगे ना बारह टा कम होते बारे ना बारह टा कम होते बारे शेरा समस्या नहीं बारह टा बेशी होते बारे ना बेशी तो ठीक है सर किंतु कथा जैसे कम है क्या तो जरा को आपने कहा था मैं आठ आठ चार मिला ठीक ह� दौरान हे ये अपना हंड्रेड पार्सेंट हमारे घर हलो कि हंड्रेड पार्सेंट हाँ हंड्रेड पार्सेंट मध्य आपने धरान एखान दिल थार्टी पार्सेंट और एखान दिल धरान हे कि सेवेंटी पार्सेंट तेल कत हलो थार्टी सेवेंटी मिले थार्टी सेवेंटी हंड्रेड हंड्रेड हलो हाँ अब मन करें आनी एखान थार्टी ना दिए अपनी धरान एखान दिल हे कि टोटी एखान दिल हे से ही कि सेवेंटी तेल कत हलो नाइनटी टेन पार्सेंट खाली रही गलो ना एबारे टेन पार्सेंट फाका थक टेन पार्सेंट क्या थको फाका थक से फाका थकले कैमरेट सौंदर नष्ट हो रहा हाँ ये सौंदर्य जो नष्ट नाइज कैलकुलेशन एम भाव करी जान सब समय रेजल्ट की है बार है ओके और जो को कारण के अंश फाका रखते हैं से फाकार जो एक ओषुद आई ओषुदा एक दीची आप क्लियर सबाई आशा कर सबा क्लियर हाँ फाइल क्रिएट कर नहीं 
এখানে স্টেবল আমরা কি করব দেখেন এখানে হচ্ছে যে যখন আপনি বুট স্টেপ ইউজ করতেছেন আপনারা কিন্তু তেমন একটা বিষয় এটা কষ্ট করতে হবে না একদম কিচ্ছু না सिंपली আর যখন বুট স্টেপ হচ্ছে যে কি হোম পেজে চলে যাবেন ওকে আর বুট স্টেপ হোম পেজে চলে আসলাম হোম পেজ থেকে ডকস ডকস থেকে হচ্ছে যে এই যে এখানে যে লেয়ারটা আছে এই দেখেন এটা হ্যাঁ বয়লার প্লেট যেটা আছে এগুলো আমরা বলি বয়লার প্লেট হ্যাঁ বুট স্টেপের বয়লার প্লেট ये बॉयलर फ्रेट जेट आसे तो जस्ट के ये खाने दे कंट्रोल ये दे कंट्रोल सी वाला क्या है जस्ट एक क्लिप बोर्डे कॉपी करन किच्छो ना जस्ट क्लिप बोर्डे क्लिक आर एक कॉपी होएगा इस अब तो ये खाने ऐसे की कंट्रोल बी आपने बुरे स्टेप यूज़ करा जाना रेडी किच्छो ना जस्ट की कुल्ला देखन डॉक्स से हम � एकान तक देखना ओने किसी विधि कोर्ट तरह से एक लाइक तो बात दे दें। ओके? एकान ना अदर इस सेम कथा एक लाइक दर करना एक लाइक बात दे दें। ए। ना सीरीज़ थे के शुद्ध मात्र हमने किरा क्लम, शुद्ध जहाँ हमने चीनी ओटाई, हाइपर रेफरेंस एवं की रिलेशनशिप और स्क्रिप्ट थे के शुद्ध की स्क्रिप्ट आर किच्छ रेसोंसिप मेटा क्यों बोले रेसोंसिप मेटा रेसोंसिप मेटा का हिस्सा टा भुला जावने इटा नाम टा ऑलाइज़ ऐस खेल लगते हुए आवने क्या ओके दान अच्छे तो आवने तो निजी तरीके सीरियस लग बे शे सीरियस टा निचे निचे आमी एस टी वाई एली एस एच ई डी शीट एस टी एल शीट लिंक एसेट एसेट थे के सीरियस सी ये हेलो तर अवस्था इखाने अमरा उच्चे जे इटर एक टू अमरा तुरी करा चश्मे बार है इखाने तुरी कर ले इर पर हिस्सा निगेश आशय आरो शिक्षण निगेश हमरा जाबो चलो ना अमरा टू देखी अमरा बोल सिलम की जेटा बोल सिलम ओटा एक टू अप्लाई करें आशन पोती टा सेक्शन इक्वल टू उच्चे की टेबल ओके अ टेबल इक्वल एलिमेंट इक्वल दिलाम धरना आप बताओ अच्छा कि सेक्शन ओके सेक्शन डॉट कंटेनर ओके होए गया लो शेष एर पौरे टेबल नीले की लागे टीएल लागे टीएल सारे किन्तु अच्छा कि है सेल ने आ जाना टीएल इक्वल टू के टीएल इक्वल टू अच्छा कि आमादर मॉडर्न सिस्टम में टीएल इक्वल टू अच्छा कि रो मॉडर्न सि� तरने डी बे रखते सिलेक्टर नाम होते हैं रो आर रो जो दिन नेन ताहोले ये खाने आपनी शुद्ध मात्रों ओर ओर भी तरे बार डा कॉलम यूज़ करते आपने पार बन एर बेशी कौन है आपने यूज़ करते पार बनना ओके अथवा रो नीले आपने बार डा कॉलम नहीं कास करा जो ना आपने रेडी होएगा ला हैं ब्लॉक जो दुई टा है एक तो छोटा एक तो बड़ा दला मेरे दुई टर मोड़ते छोटा बड़ा करो भाग करो दीपो शेरे किरोको मोड़ते परे ये जे बारो टा ग्रीड हैं एक ग्रीड होते हैं जो यूज़ करा टा सिस्टम आसे शेरे सिस्टम में नाम होते कि एक तो शूत्रों आमादर शेरे इन्फिस थक बे शेरे नाचे कि प्रोपिस अमरों को दी एक्सट्रेम स्मॉल डिवाइस दी ताज़ जगह ने ब्रेक फाइन नहीं ये जो नम्र थोल्लम की एस स्मॉल स्ट्रिंग दोल्लम अतो अमर एम डी स्ट्रिंग दोल्लम तो अमर एम डी दे रही है ओके एम डी स्ट्रिंग दोल्लम तो लेकिन ब्रेक फाइन इक्वल टू क्या आर्बे एम डी ओके आर इंटरफ़ेस इक्वल टू क्या सॉरी � और हमें जो बारोटा ग्रीड दिए दी तेल ये जो एक ब्लग तैरि से एक ब्लग हो पूरा रोटा कावर कर दिल क्योंकि 
শর্ত হচ্ছে এই রোটার মধ্যে দুইটা ব্লক থাকবে একটা ছোট একটা বড় তাহলে আমরা যেটা করতে পারি এই বারোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ভাগ করে একটাকে বলতে পারি কি তুমি প্রথম ব্লক তুমি চারটা গ্রিড নাও এবং এরপরে যে ব্লকটা আসবে হ্যাঁ তোমার পরে যে ব্লকটা থাকলো তাকে তুমি আটটা দাও কার থেকে আটটা ওই বারো থেকে আট তাহলে হচ্ছে কি চার আটে বারো হয়ে গেল এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি যদি আবার ডিসক্রাইব করি যে আমার এখানে একটা রয়ে গেল টু বারোটা কলাম বারোটা কলাম বা বারোটা গ্রিড বা বারোটা সেল এই বারোটা সেলকে আমি যদি হচ্ছে কি একটা পুরোটাই দিয়ে দিই এখানে তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে এই রোটা এখনই কি হয়ে গেল কাবার হয়ে গেল হ্যাঁ কিন্তু আমার শর্ত হচ্ছে কি এই রোটার মধ্যে দুইটা ব্লক আসতে হবে একটা ছোট একটা বড় আর ছোটো যেটা তাকে আপনি তুলনামূলক কম গ্রিড দিবেন আর যেটা বড় তাকে তুলনামূলক বেশি গ্রিড দিবেন এটা উইডের মতো করে ভাবেন উইডের মতো করে ভেবে আমরা যেটা করলাম যে প্রথমটাকে দিলাম কি চার পরেরটাকে দিলাম হচ্ছে আমরা একটু বেশি আট তাহলে চার আট বারো অটোমেটিক্যালি হয়ে গেল তাহলে যেটা দাঁড়াচ্ছে এখানে আমরা যদি হচ্ছে যে এখানে দিয়ে বোঝার জন্য এখানে লিখে রাখি ধরা হচ্ছে কি ব্র্যান্ড এরপর হচ্ছে এখানে লিখে রাখি ধরা হচ্ছে কি ব্যানার এবং আমরা একটু আট ফুটে দিয়ে দেখি এটা কি সুন্দর করে চলে আসছে ব্র্যান্ড এবং ব্যানার এবং কট্ট কেরিয়ে নিয়ে সেটা তো বুঝতে পারতেছি না আমরা এটার বোঝার জন্য আমরা যেটা করবো এখানে আমরা হচ্ছে কি বর্ডার নেবো চলে বা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারি তাতে আমি দিলাম কি বিজে প্রাইমারি फ्री আচ্ছা চলুন দেখি তো কী হয় এবার ফিফটি ফিফটি হ্যাঁ এবার যদি ধরেন এখানে আমি আরেকটা দিই দেখেন সমস্যা হচ্ছে হ্যাঁ দেখেন তিনটা সমস্যা হয়ে গেল এটা আবার কী জিনিস সেটা হ্যাঁ এটা একটু বুঝেন তো চলেন তো আমি এখানে একটু পি দিলাম লরাম দিলাম থার্টি উপরের টেক্সট আবার এখানে একটু দেখেন তো এরকম হচ্ছে হ্যাঁ এখানে আসলাম এখানে এসে পড়লাম হচ্ছে কি পি বললাম হচ্ছে লরেন ফর্টি এখানে আসলাম এখানে এসে আরেকটা পি দিচ্ছি পি দিয়ে বললাম লরেন সিক্সটি চলুন তারপর দেখি আউটপুটে একটু দেন এখানে হচ্ছে যে সবগুলো সুন্দর করে অটোমেটিক্যালি কি সবগুলো পেয়ে যাচ্ছে এবার আমরা যদি এটা রেসপন্সিভ করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখেন এটা কিন্তু এই স্ক্রিনে আসলে কিন্তু ওই রকমই থাকতেছে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে সে নিজেরটারে নিচে নিয়ে আসতেছে কমপ্লিটলি অটোমেটিক্যালি কাজ করতেছে কোনো প্যারা নেই এটা শুধুমাত্র কল বলে এভাবে এটা ইউজ করা পসিবল এই কল মানে হচ্ছে কি অল স্ক্রিন এই কল মানে হচ্ছে কি অল স্ক্রিন যদি হচ্ছে যে আপনি এমন একটা ট্যাম্পলেটে কাজ করতেছেন সে ট্যাম্পলেটটা হচ্ছে যে কি নিয়ে বেশি একটা প্যারা নেই যেগুলো সবগুলা বড় সব ডিভাইস একই রকম থাকবে আর ছোটো হলে কি যখন তার প্রয়োজন হবে সে অটোমেটিক্যালি এভাবে কি নিচে নিচে চলে আসবে এরকম যদি কোনো ট্যাবলেট পান তাহলে গ্রিড নিয়ে কোনো চিন্তা নেই শুধুমাত্র কল 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 ডিক্লেয়ার করবেন আর সে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি তার মতো করে কি নিয়ে নেবে কিন্তু এই কল কল ডিক্লেয়ার করলে একটা জিনিস আপনারা এখন বুঝে গেছেন যে হচ্ছে কি এখানে হিসাব নিকাশটা আপনার হাতে কম এই ধরনের কন্ট্রোলেন্টটা আপনার হাতে কি অনেকটা কম দেখেন এখানে কিন্তু হচ্ছে আমার টেক্সট বড় হচ্ছে কিন্তু এরিয়া বড় হচ্ছে না हिसाब निकास मध्य आसते हैं অটোমেটিক রাখা যাবে না এটা একটু বলে দিলাম কারণ এই জিনিসটা আছে অনেকে চোখে পড়বে কনফিউজ হতে পারে না আচ্ছা তাহলে আমরা একটু আগে সিস্টেমে ফিরে যাই যেখানে ছিলাম ওকে 
আমরা বললাম কি কল ফর কলাম ইনফিক্স ব্রেক ফর ব্রেক পয়েন্ট এরপরে হচ্ছে কি কলামের সংখ্যা কলামের সংখ্যা কত চারটা কলামের সংখ্যা কত আটটা চার আটে বারো আর বারো এগুলো একটারও ওকে আশা করি এই সূত্রটা সবসময় মনে থাকবে হ্যাঁ বারো বারো এগুলো একটা রো বারো বারো এগুলো একটা স্ট্রিং বারো বারো এগুলো একটা কন্টেন্ট ওকে আচ্ছা এটা যদি হয় এরপর যদি আসেন আমরা হচ্ছে পরের সেকশন নিয়ে কাজ করি পরের সেকশন কোনটা ধরেন হচ্ছে এটা এটা নিয়ে আমরা কাজ করি এটা একটা সেকশন হ্যাঁ সেকশন এগুলো হচ্ছে ধরেন একটা টেবিল টেবিল এগুলো বললাম কি আবার সেম ফর্মুলা কন্টেন্ট তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে সেকশন ডট কন্টেনার এদের কন্টেনার নিলে আমরা কি নিতে পারবো এইভাবে মনে রাখবো যে কন্টেনার নিলে আমরা রো নিতে পারবো কন্টেনার না নিলে রো নিতে পারবো না এভাবে করে মনে রাখেন তাহলে আরও ব্যাপারটি এসি কন্টেনার নিলে আমরা রো লাগবো হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা টিয়ার টিয়ার মানে হচ্ছে এখন দেয় মডার্ন সিস্টেমে কি রো তাহলে আমরা যদি এখানে বলি যে কি রো ওকে ফাইন নিয়ে নিলাম আর রো মানে হচ্ছে কি আমরা বারোটা গ্রিড নিতে পারবো বারোটা কলাম নিতে পারবো হ্যাঁ ওকে ফাইন এখন বারোকে কীভাবে ভাগ করবো সেটা ডিপেন্ড করবো আমার ব্লগের উপরে আমার রিকোয়ারমেন্টের উপরে আমার রিকোয়ারমেন্ট কি এখানে তিনটা ব্লগ নিতে হবে দুই পার্সেন্ট ব্লগটা তুলনামূলক ছোট আর মাস্কিনের ব্লগটা তুলনামূলক কি বড় তাহলে হচ্ছে এখানে আপনি দুই আট দুই করে করতে পারেন তিন ছয় তিন করে করতে পারবেন আবার সবগুলো সমস্যা মনে রাখতে পারেন যদি আপনি পারেন আমি বললাম কি এখানে তাহলে ডট কল হ্যাঁ ফর কলাম ইন ব্রেক পয়েন্ট এম ডি অথবা এম ডি ফর ব্রেক পয়েন্ট এটা বলে দিলাম কি থ্রি তাহলে দেখেন একটা আমার কি ব্রেক পয়েন্ট এখানে বা একটা এরিয়া আমার ক্রিয়েট হয়ে গেল এই বললাম কি কন্টেনার স্পেলিংটা আছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ওকে এরপরে আমি আবার আসলাম এসে বললাম হচ্ছে কি কল ফর কলাম ইনফিক্স এম ডি ফর ব্রেক পয়েন্ট এটা বললাম হচ্ছে কি সিক্স তাহলে এটা আমার আরেকটা ব্লগ হয়ে গেল হ্যাঁ এটাকে আমি বললাম কি মেন এরপরে আমায় আবার আসলাম কল ফর কলাম ইনফিক্স এম ডি ফর কি ব্রেক পয়েন্ট এরপরে কি থ্রি ফোর হচ্ছে কি ওই যে কলমের সংখ্যা তিনটা সেট দিয়ে দিলাম এটা বললাম কি অ্যাসেট তাহলে দেখেন সুন্দর করে কিন্তু আমার আরেকটা এরিয়া ক্রিয়েট হয়ে গেলো এবং হচ্ছে একদম কি আমার হাতের কন্ট্রোলটা আমার হাতেই আছে যে আমি চাচ্ছি তিনটার সমান হবে তিনটার সমান হচ্ছে रो नीते रो नीले बारोटा कलम करते हैं बारोटा कलम कीसर मध्य दीबें ब्लग गाग कर दीबें हाँ ब्लग मध्य भाग करते हम आपके आगे बोलते हैं कि कलम কলাম ফর কি কল বা কল ফর কলাম এরপর আপনাকে বলতে হবে কি ব্রেক পয়েন্ট ইনফিক্স তারপরে এই কলামের সংখ্যা এভাবে আপনাকে আগাইতে হবে হ্যাঁ ওকে ফাইন এবার এখানে যদি আমি যদি বলি ধরেন এখানে বলে দিলাম কি একদিন বি যে ধরেন কি বললাম হচ্ছে প্রাইমারি হ্যাঁ বা প্রাইমারি বলে তো মিলে যাবে আবার এখানে বললাম ধরেন কি সাকসেস হ্যাঁ তারপর বললাম হচ্ছে ধরেন বি যে ডেঞ্জার এগুলো কি অলরেডি আপনারা জাননি যদি আমি রেসপন্ড করতেছি না বি যে এটা বললাম প্রাইমারি হ্যাঁ নাইস আমরা একটু আউটপুটে আসি তাহলে সুন্দর করে দেখেন হয়ে গেছে প্রথমটা কিছুটা ভুল হয়েছে এই দেখেন হয়ে গেছে এই যে একটা সিস্টেম আশা করি একটা আপনারা এটা সবাই বুঝতে পারতেছেন না আবার এখানে যেটা হচ্ছে যে দেখেন একটা এরিয়ার সাথে আরেকটা এরিয়া লেগে গেলে গেছে একটা এরিয়ার সাথে আরেকটা এরিয়া লেগে লেগে আসে কিন্তু আমরা বলছিলাম কি একটা শর্ত আপনাদেরকে যে প্রতিটা গ্রিডের বা প্রতিটা আমরা যখন হচ্ছে প্রতিটা গ্রিডগুলাকে কোন একটা ব্লগের মধ্যে অ্যাপ্লাই করব সেই ব্লগের দুই পাশে কি পনেরো পিকজল করে ফাঁকা থাকবে এটা একটা জিনিস আবার আবার এভাবে বলতে পারি ব্যাপারটা যে প্রতিটা গ্রিডের চারপাশে ধরা হচ্ছে যে এখানে এটা একটা গ্রিড হ্যাঁ এটা একটা গ্রিড তারপর এটা একটা গ্রিড আর বেশি পারল কম তিনটা গ্রিড হ্যাঁ প্রতিটা গ্রিডের হচ্ছে যে দুই পাশে উভয় পাশে এই পাশে এবং এই পাশে এই পাশ এই পাশ এই পাশ এই পাশ উভয় পাশে পনেরো পিকজন করে ফাঁকা থাকে এই ফাঁকাগুলো কোথায় এটা থাকবে এটা এটা সিস্টেম হ্যাঁ বাইরে বল সিস্টেম এটা হয়তো বা সংখ্যাটা কম বেশি হতে পারে বাট এটা থাকবে এবার কথা হচ্ছে যে এরা কোথায় এরা এবার এই উত্তর খুঁজতে হবে এরা কোথায় এরা আসে কিন্তু আমরা আমাদের হচ্ছে যে কোডিং সিস্টেমের কারণে এটা পাচ্ছি না আর এখানে একটা কথা যে এই সূত্রটা বোঝানোর জন্য এটা এখানে দেওয়া যেটা আমি বারবার আপনাদের ক্লাসে বলে আসছি যে 
যেখানে কন্টিনিউ अप्लाई করতেছেন সেখানে রো अप्लाई করতেছেন যেখানে কল अप्लाई করতেছেন এখানে আর কোন ফিল্টার ইউজ করবেন না যেটা ঝামেলা লাগাইতে পারে এরকম কোন ফিল্টার ইউজ করবেন না সিলেক্টর ইউজ করলে সেটা বুঝে শুনে ভেবে তারপর ইউজ করবেন যেটা ইউজ করলে আপনার সাইডের কোনো প্রবলেম হবে না যদি মনে হয় যে না এটা ইউজ করলে প্রবলেম হবে তাহলে এগুলো ফ্রি ছেড়ে দেন এগুলো এজ এ কন্ডিশন এজ এ ফর্মুলা এজ এ সিস্টেম হিসেবে এগুলো ছেড়ে দেন কাকে ছেড়ে দিবেন আপনি যে উইড দিচ্ছে তাকে ছেড়ে দিবেন একদম সেপারেট রেখে দিবেন যে আপনাকে রো দিচ্ছে তাকে একদম সেপারেট রাখবেন যে রো এর ভিতরে কলামটা ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে তাকে একবার আপনি ফ্রি রেখে দেন যাতে হচ্ছে এদের সাথে অন্য কেউ আর কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট করতে না পারে ওকে অলরেডি আমরা এখানে কালার ইউজ করছিলাম সেই কালার এখানে প্রবলেম ক্রিয়েট করতেছে প্রবলেম ক্রিয়েট করে আমাদের যে বললাম যে কন্ডিশান যে প্রতিটা কলাম বা গ্রিড বা সেলের দুই পাশে পন্ডিত বেজল করে থাকে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাহলে এটা একটা বিশাল সমস্যা এবং আপনি যেটা দেখতে না পান অ্যাকচুয়ালি আপনি কাজও করতে পারবেন না আপনাকে এটা দেখতে হবে কোথায় আছে ওকে আসুন আমরা এটা দেখার চেষ্টা করি এই যে ব্র্যান্ড যেখানে দিলাম এই ব্র্যান্ডটাকে এভাবে আমরা না বললাম আমরা বললাম হচ্ছে কি ডট বললাম কন্টেন্ট হ্যাঁ বা কার্ড এখানে কন্টেন্ট বলি কার্ড নিয়ে যেখানে ঝামেলা আছে কন্টেন্ট ডট কন্টেন্ট এখানে আবার আপনি যে কিছু বলেন যেমন আমি বললাম হচ্ছে ধরেন পি হ্যালো টেস্ট ওকে কন্টেন্ট কন্টেন্টের মধ্যে আমরা একটা সিলেক্টর দিয়ে ধরেন দিলাম হচ্ছে কি বিজে সাকসেস হ্যাঁ এইটারে আমি কপি করলাম কপি করে দেন এখানে আমি দিলাম দিয়ে এটার নাম বলে দিলাম মনে করি ডেঞ্জার এবার সেম দেখেন এই যে এটা এখন ফ্রি রাখলাম আমি এটাকে এটাকে ফ্রি রাখলাম এটাকে ফ্রি রাখলাম এভেন এটাকে ফ্রি রাখলাম মাঝখানে আমি একটু কন্টিনিউ এরিয়া বসালাম মাঝখানে কন্টিনিউ এরিয়া বসালাম এই অ্যাসাইডের মধ্যে এসে আমি একটা কন্টিনিউ এরিয়া বসাচ্ছি দেখেন বসালাম একে এটাকে দিলাম ধরেন যে বিজে ডেঞ্জার এখানে আসলাম এসে এটা দিলাম দিয়ে এটাকে বললাম মনে করেন কি বিজে ডেঞ্জার ওকে মাঝখানে আসলাম এসে ধরেন আমি দিলাম ধরেন বিজে সাকসে এটা মাঝখানে এবার থাকে একটা জিনিস দেখেন এখানে কোড লিখলাম কয়লাইন এটা হলো ধরেন অ্যাস্ট্রাকচার এটি হিসাবের বাইরে এটা অ্যাস্ট্রাকচার এটি হিসাবের বাইরে তাহলে কি আসতেছে মূলত আপনি ব্লগ ধরার জন্য একটা আপনি কি এই এলিমেন্ট নিচ্ছেন আর ব্লগের ভিতরে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী কন্টেন্ট দিচ্ছেন দেখেন ব্লগ ধরার জন্য কন আপনি কি এলিমেন্ট লিখলেন এরপরে ব্লগের ভিতরে প্রয়োজন অনুযায়ী কন্টেন্ট লিখলেন দ্যাটস ইট এটা একটা মাথা রাখতে হবে দেখেন এখানে যখন আমরা বুটে স্টেপ করি আমাদের অনেক কোড মনে হয় অ্যাকচুয়ালি অনেক কোড না এখানে বুট স্টাফ বা ফ্রেমওয়ার্কগুলোর অর্ধেক জিনিসে থাকে এদের প্যাটার্ন এটার ফর্মুলা এদের সিনট্যাক্স হ্যাঁ আমাদের কাজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কম যদি আপনি দেখেন এই সিনট্যাক্সটা যে কবিতাগুলো এতক্ষণ বললাম সেটা যদি আপনি কি লাইন বাই লাইন ধরে রাখেন তাহলে এখানে কাজ খুবই সামান্য এরপর হচ্ছে যে এখানে কোডটা আমাদের প্রয়োজন মতো জাস্ট দিয়ে দিব আমরা এবার আমরা একটা আউটপুট এসে দেখেন দেখেন প্রতিটার মাসে একটা ফাঁকা আছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের কাজে ভুল করি অর্থাৎ আমরা যদি হচ্ছে যে এই যে এখানে প্যাটার্ন যেটা আছে প্যাটার্নের মধ্যে আমরা না বুঝে কোনো সিলেক্টর ইউজ করে দিই অথবা আমাদের বানানো কোনো সিলেক্টর ইউজ করে দিই তাহলে এখানে হচ্ছে যে বড় অসুবিধা হয়ে যাবে আমরা আমাদের প্যাটার্নটা আসলে বুঝবো না এখন দেখেন এখানে কোনো প্রবলেম নেই সুন্দর করে এরিয়াগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেলো এবং ফাঁকাগুলো পেয়ে গেলাম হ্যাঁ এখানে যেটা বলা হচ্ছিল যে প্রতিটা গ্রিডের দুই পাশে পনেরো করে ফাঁকা আছে অ্যাকচুয়ালি যখন আমরা অ্যাপ্লাই করি এখানে এভাবে কিন্তু পাই না আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে কীরকম যে ওই পনেরো ছ এখানে এরিয়াটা চলে আসে শুধুমাত্র একটা ব্লক থেকে আর একটা ব্লকের মাঝে আমরা ফাঁকাটা পাই একটা ব্লক থেকে আর একটা ব্লকের মাঝে ফাঁকাটা পাই হ্যাঁ আমরা তো একটু ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করলে একটু এখানে দেখতে দেখতে পাবো দেখেন এই যে এখানে আমরা আমি আটটার উপরে ধরলাম আপনার এখানে একটু খেয়াল করেন এখানে আর এখানে একটু খেয়াল করেন এখানে দুই পাশে একটা ফাঁকা আছে দেখেন দুই পাশে ফাঁকা হুম পনেরো পনেরো করে ওইটাই ফাঁকাটা আছে হ্যাঁ এখানে দেখেন এটাকে বলা হচ্ছে দেখেন পেডিং রাইট পেডিং লেফট দুইটা একটা কি গাটার হিসাবে ধরে রাখছে এটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছে ভেরিয়েবলটা দেখা যায় কি না কি জানে ভেরিয়েবল ভ্যালুটা দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে গুণ করছে এগুলো হ্যাঁ আমরা এরপরে একটা ক্লাসে ক্যালকুলেশন নিয়ে কাজ করতে জানি ওরা সব ক্যালকুলেশন নিয়ে কাজ করছে ক্যালকুলেশন নিয়ে কাজ করার কারণে এদের হিসাবটা অনেক সহজে রেসেন্সিপ হয়ে গেছে দেখেন এখানে কোনো একটা ভ্যালু আছে ভ্যালুকে দেখেন এটা কি পয়েন্ট পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিচ্ছে কত সহজে কাজগুলো স্মার্টলি কাজ করে ফেলতেছে দেখেন গাটার সাইজে গুলো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আরিয়াম এটার সাথে হচ্ছে এটারে এখানে গুণ করে দিতে কত পয়েন্ট ফাইভ সুন্দর করে হয়ে যাচ্ছে স্মার্টলি ওকে আচ্ছা এই যে যা যা বললাম হ্যাঁ এগুলো কি সবগুলো আপনারা ক্লিয়ার সবাই বুঝতে পারছেন
आशा करूँ शब्द क्लियर शाओ नापूर आपने क्या वस्तु बोलने तो आशा करूँ शब्द क्लियर ओके फाइन अच्छा सर हैं बोल जी सर वस्तु नाम जी आपको सर क्लियर है मुझे ओके एम ने तो हम ने तो अब ना शुद्ध क्लियर हुई तो अबे सर प्रैक्टिस करता हूँ तो हैं हैं प्रैक्टिस करता हूँ ठीक है सर एक है ना अच्छा जे शब्द शब्द शुन्द बच्चन जिन्हें एक टक क्वेश्चन आसे एक क्वेश्चन टा आमर मन होए ऑने के लिए थाकर को था एक एक है ना एक टक प्रॉब्लम आसे हैं आमे जेट टक क्लास वाव फील कर सिला जे एक है ना ए ब्लॉक टक क्या ना बाय ए ब्लॉक बा नामी बा क्या ना आमे शोराशोरी के अंदर लिखते पारी ना हाँ ये डिजाइन करते हैं डेफिनेटली डिजाइन करते हैं डिजाइन करार जो एम जी एखे एच ओन धरें एखे पी धरें एखे इमेज धरें फैन धरलें को समस्या नहीं हाँ ए रकम पी बाम हो एच ओन ए रकम आपनर हो इमेज एरक आो थे ना और थकबे एखे थकते हाँ आरोप यहाँ कि एखे थकते कि आपने धरन हो एच ओन जो सरसरी एच ओन लिखे डिजाइन कर लें एखे सरसरी इमेज लिखे डिजाइन कर लें सरसि पी लिखे डिजाइन कर लें हाँ किंतु जख ही कंडिशन ए रकम हो जे एच ओन साथच ओन को मिल थकते पर इमेजर सामेज डिजाइनर को मिल थकते पर पीएर साथ पीएर डिजाइनर को मिल थकते तक क्यों करबें एटर क्यों अपनी आलदा आलदा करबें क्यों अपनी इूनिक कर तक अब आपनारा खुजते हैं कि कोई पैरेंट आनी ये गलन ये पैरेंट धरल क्योंकि ये पैरेंट ये पैरेंट तो सेम एखे आदि पारबें ना ये पैरेंट धरल तक अब ये पैरेंट ये पैरेंट सेम तक हाँ पैरेंट धरबें ये पैरेंट और हे कि अन्न एक सेक्शन कन्टेनर पैरेंट की सेम ताहोले एक है ना आपने कि कोनो किसी को तो बार बंदर डिज़ाइन किए ये जो ना जोखने उसे ये पैटर्न टा आपने होए जाते हैं पैटर्न रे बितर जोखने आपने कि कंटेंट ने खर लेखर कंटेंट ने वार समय हो हो बे तो खने आपने रे ना टकी ब्लॉग डिक्लेयर करता होगा ब्लॉग डिक्लेयर करा छारा तुम्हारे का� खूब सहजे ये पैरेंट जरा थे पैरेंट धर हमें कि क्षेत्र कर फिलते पर ओके आशा करी ये कारो को इश्यू नाई कि सबाई एखंड जस्ट प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस 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 सर डॉट कर दें ताकि सर एक तू जब डॉट दे लिख नहीं इधर जस्ट हमारे यूज़र डिवेंस सिलेक्टर और किचु ना सर रेकॉर्ड होते हैं कुछ सर जी जी होते होते ओके सर तले बुटीस ट्रब के लिए इतने लास्ट क्लास में गेयर पड़ा रखूँ क्लास आसे लास्ट होले किशोर विद फास्ट होले किशोर अब और अच्छे से आम रेट रेसेस इतनी आलाप करे एक हम तो हमारे हमारे की जे ब्लॉ ग्रीड डिस्ट्रीब्यूशन जेटर ना डामर कोडे फल्लम ग्रीड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते कि हमारे पोतीटर रोते बारोटा किंतु एक ग्रीड टा जोखन ऐटा के रेसिसिप करता होगे तो खन क्या होगे रेसिसिप की वो जो विभिन्न डिवाइज़े मल्टीपल डिवाइज़े जो अच्छे तो क्या हमारे ये एक्यू वेबसाइट दरने ऐटा टाइप लिकेशन ये एप्लीकेशन टा हमारे विभिन्न डिवाइज़े ओपन होगे आमार अच्छे तो मोबाइल डिवाइज़े ओपन होगे आमार � अनेक होते थे उन्नत पैटर्न रही उसको रहन ताला देखा जाता है कि आमादेर एक और जन मानवशरीर मुद्दे जी डिवाइस कुल आसे शिगुलर पैटर्न रिजोल्यूशन एक एक रूप में तो हालत देखने दुनिया तारे रूप जे दुनिया ज्यादा डिवाइस आसे शिगुलर आरो कतर रूप में कतर रोंग है हाँ कतर रिजोल्यूशन 
হিসাব নিকাশ লিস্ট এখানে আসে এই লিস্ট ধরে ধরে আমাদের কাজটা করতে হবে আবার এই কাজটা কীভাবে করবেন এই জন্য আপনার রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন আপনার রিকোয়ারমেন্ট প্রয়োজন এই রিকোয়ারমেন্টের উপরে বেস করে আপনাকে আগাইতে হবে হ্যাঁ ধরেন একটা ট্যাম্পলেট ডেস্কটপে কেমন হবে আমরা সেটা একটা হিসাব করি হ্যাঁ ডেস্কটপ বা বড় মনিটরে কেমন হবে সেটা আমরা হিসাবে আনতেছি প্রথমে এটা প্রথম হিসাব নিকাশটা আপনারা নিজেরা করে ফেলতে হবে হ্যাঁ বা এই রিকোয়ারমেন্টে আপনাকে ভেবে নিতে হবে অথবা আপনাকে ক্লায়েন্ট ঠিক করে নেবে সেটা বুঝে নিতে হবে এটা হলো একটা ডেস্কটপ বিউটা ট্যাম্পলেট কিন্তু যখনই ডেস্কটপ বিউটা মোবাইল ডিভাইসে আসবে বা ছোটো ডিভাইসে আসবে আপনি কেমন দেখবেন ধরো তো আপনি দেখবেন এরকম এখানে হচ্ছে দুইটা ব্লক দুইটা ব্লকই থাকবে উপরে কিন্তু থাকবে সেটা কীরকম এরকম করে একবার ধরেন ফিফটি ফিফটি এরপরে এটা একটা ব্লক একটা ব্লকই থাকলো দেন এখানে তিনটে ব্লক থাকবে ঠিকই কিন্তু থাকবে নিচে নিচে ওকে আর এখানে একটা ব্লক একটা ব্লকে থাকবে তাহলে এটা ঘটনাটা কীভাবে ঘটনা পসিবল আমরা তো এটা করলাম এটাতে কী হয় আমরা একটু দেখে চলাম আমরা হচ্ছে যে ছোটো করে এটাকে ধরে ধরে দুম করে সব বরাবর হয়ে গেল এটা আবার কি কীভাবে কেমন কী হলো এটা পাশাপাশি আছে দুম করে সব বরাবর হয়ে গেল এটা কি এটা একটা ফর্মুলা আছে আমরা এটা ওই দিন ক্লাসে আলাপ করছিলাম এই ফর্মুলাটারই হচ্ছে যে উত্তর আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন রেখে গেছিলাম যে সে প্রশ্নটা ছিল আমাদের কোথায় এখানে আমি একটা প্রশ্ন রেখে গেছিলাম আমরা কোথায় ছিল একটা প্রশ্নটা এই এখানে একটা প্রশ্ন রেখে গেছিলাম এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাব যদি আমরা বুঝতে পারি এইখানে স্ক্রিনটা সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু কোন একটা স্টেজে গেলে ধুম করে সবগুলো নিচে চলে আসতেছে এটা কীভাবে পসিবল আমরা কিন্তু এখানে কোনো কিছুই বলে নেই তুমি নিচে নিচে কীভাবে আসবা উপরে নিয়ে তুমি কীভাবে দেবে কিছু বলিনি জাস্ট আমরা কি একটা ব্রেকফান্ডের জন্য আমরা কি ব্লকটা বা আমাদের ট্যাম্পলটা সাজাইছি কোন ব্রেকফান্ডের জন্য মিডিয়াম ব্রেকফান্ডের জন্য হ্যাঁ মিডিয়াম ব্রেকফান্ড কত সাতষট্টি থেকে নশো একানব্বই বা বিরানব্বই পর্যন্ত এটা হচ্ছে মিডিয়াম ব্রেকফান্ড ওকে আমরা কি করছিলাম এখানে আমরা হচ্ছে যে একটা ইনফিক্স আমরা শিখছিলাম একটা সূত্র শিখছিলাম তিনটা পার্ট সূত্র ফ্রিফিক্স ইনফিক্স ফস্ট হ্যাঁ পোস্টফিক্স একটা সূত্র এটা হ্যাঁ আচ্ছা এখন এই ইনফিক্স যদি হয় ধরেন এমডি এটা একটা ভালো করে বুঝি সবাই হ্যাঁ ইনফিক্স যদি হয় এম ডি হ্যাঁ ধরেন এখানে যেটা হলো যে আমরা এম ডির জন্য আমরা হচ্ছে ইনফিক্সগুলো লিখলাম এম ডির জন্য আমরা মিডিয়া লিখলাম আমরা ব্রেক পয়েন্ট লিখলাম আমরা হ্যাঁ কিন্তু আমরা এখান খেয়াল করেন আমরা এখানে হচ্ছে যে কি আদার যে ব্রেক পয়েন্টগুলো আছে আদার ব্রেক পয়েন্ট কোনগুলো আমাদের যেমন হচ্ছে যে কি এক্সট্রা স্মল নান এক্স স্মলের এস এম এল লার্জের এল জি এক্সট্রা লার্জের এক্সেল এক্সট্রা এক্সট্রা লার্জের কি ডাবল এক্সেল এগুলো আমরা লিখে নেই এই ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা কি হয় বা কি ঘটে কারণ আমরা লিখলাম শুধু এম ডি আমি উপরের দিকে কোনো ইনফিক্স বা ব্রেক পয়েন্ট লিখলাম না নিচের দিকে কোনো ব্রেক পয়েন্ট লিখলাম না কিন্তু আমার এই যে ডিভাইস সরি আমার এই যে অ্যাপ্লিকেশান ওয়েব অ্যাপ্লিকেশান এটা তো অন্য ডিভাইসে ওপেন হচ্ছে যেমন আমার দেখেন এখানে নশো বিরানব্বই এর উপরে কিন্তু এটা ওপেন হচ্ছে দেখেন হচ্ছে ওপরে আসে এমন না যে হচ্ছে নশো বিরানব্বই পরে গেলে এটা সব ব্যানিশ হয়ে যাচ্ছে এরকম না আবার এখানে সাতশো আটষট্টির নিচে গেলে এটা চলতেছে এমন না যে এটা ব্যানিশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ঘটনাটা কী ঘটতেছে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা এবার একটু বুঝে আসো যদি আমরা কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্রেক পয়েন্ট দিই যদি কোনো নির্দিষ্ট একটা ব্রেক পয়েন্ট দিই অথবা আপনার পুরো একটা সেকশানে ধরেন এটা একটা সেকশান আমরা সেকশান ওয়াইজ হিসাব করবো হ্যাঁ পুরো ট্যাম্পলেট না আমরা সেকশান ওয়াইজ হিসাব করবো কোনো একটা সেকশানে হ্যাঁ যেখানে কন্টেনার আছে রো আছে তাদের ভিতরে আমরা যে হচ্ছে কি ব্রেক পয়েন্টগুলো দিচ্ছি সেই ব্রেক পয়েন্টগুলো ধরেন আপাতত একটা নির্দিষ্ট ব্রেক পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কি এম ডি হ্যাঁ এবারে এই এম ডির উপরে 
বা নিচে যদি আমরা আর কোনো ব্রেকফোর্ড না দিই তাহলে কি করবে এমডি এর উপরে কি কি স্ক্রিন আছে এমডি এর উপরে আছে হচ্ছে আমাদের কি এলজি তারপরে আছে হচ্ছে কি আমাদের এক্সেল তারপরে আছে কি ডাবল এক্সেল এই স্ক্রিনগুলোতে সেম এমডি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবে সেম এমডি এর কলাম যে সংখ্যা থাকবে কলামের ভ্যালুটা কি পেয়ে যাবে আর হচ্ছে এমডি এর নিচে যে ব্রেকফোর্ডগুলো আছে যেমন কি এক্সট্রাসমল এক্সেস মানে কি এক্সট্রাসমল আর হচ্ছে কি এসমল মানে হচ্ছে কি এসএম এগুলাতে কি ঘটবে এগুলাতে এমডি এর কি ব্রেকফোর্ড আছে সেটা দেখবে না সেটা না দেখে প্রতিটা ওই ব্লক প্রতিটা ব্লক এগুলো হয়ে যাবে কি বারোটা কলম প্রতিটা ব্লক এগুলো হয়ে যাবে কয়টা কলম বারোটা কলম ওকে আমি যদি আবার একটু যদি আপনাদের এক্সপ্লেন করি কি দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা হ্যাঁ এখানে আমরা যেটা বলতেছিলাম যে হচ্ছে যে যদি আপনি ব্রেক পয়েন্ট ব্রেক পয়েন্ট যদি সেট করেন ব্রেক পয়েন্ট যদি সেট করেন হচ্ছে ধরেন কি এল জি ওকে এবং এল জির উপরে আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট বললেন না এল জির নিচেও আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট বললেন না তাহলে কি করবে এল জি একটা মিডিয়া ব্রেক পয়েন্ট একটা কি এই ব্রেক পয়েন্টের উপরে ওকে এই ব্রেক পয়েন্টের উপরে যে ব্রেক পয়েন্টগুলো থাকবে যেমন কি এল জির পরে আছে কি এক্সেল তারপরে আছে কি ডাবল এক্সেল এগুলাতে এল জির যে কলম সংখ্যা থাকবে ধরেন এল জি ধরো কলম সংখ্যা আছে চার হ্যাঁ কোনো একটা ব্রেক স্ক্রিনের জন্য কোনো একটা ব্লকের জন্য এল জির ব্রেক পয়েন্ট হচ্ছে কত এল জির কলম সংখ্যা কত চার তাহলে এই চার এসে কি এক্সেলও থাকবে এই চার এসে আবার কি আমাদের ডাবল এক্সেলও থাকবে ওকে কিন্তু যদি এল জির নিচে যে স্ক্রিনগুলো আছে যেমন কি এম ডি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে কি এস এম তারপর হচ্ছে কি অ্যাক্সেস এগুলোতে যদি আমরা কোনো কিছু না বলে দিই যে তোমাদের কলম সংখ্যা কত এটা যদি না বলে দিই তাহলে কি ঘটবে এই ফোর এই নিচের দিকে আর পাবে না নিচের দিকে কি হবে এগুলো সবই অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে বারোটা বারো এবং বারো অর্থাৎ এই যে একটা ব্লক যে ব্লকের মধ্যে আমরা কখনো অ্যাপ্লাই করছিলাম কি এল জি ফোর হ্যাঁ এই ব্লকটা এক্সেল এবং ডাবল এক্সেলে কি এই ফোর সংখ্যক কলামে ধরে রাখবে ফোর সঙ্গে কলামে ধরে রাখবে কিন্তু নিচের দিকে আসলে এ ফোর হয়ে যাবে এ ওই সেম ব্লকটার জন্য কি বারো বারো এবং বারো যদি আমরা এইসব স্ক্রিনের জন্য কোনো ব্রেক পয়েন্টটা না বলি এই পয়েন্টটা সবাই ক্লিয়ার ওকে এবার এখানে দেখেন আমরা আপাতত ইউজ করলাম এখানে কত এমডি এমডিতে এই যে একটা এরিয়া এটা হচ্ছে কি চারটা গ্রিড পাচ্ছে এখানে আটটা গ্রিড পাচ্ছে এখানে কি তিনটা গ্রিড পাচ্ছে এখানে ছয়টা গ্রিড পাচ্ছে আবার এখানে কি তিনটা গ্রিড পাচ্ছে তাহলে আমি যে কথা বললাম যে একটা নির্দিষ্ট কোনো একটা ব্রেক পয়েন্ট থাকলে সে ব্রেক পয়েন্টের যে পরিমাণ কলম সংখ্যা আছে উপরের স্কিমগুলো যদি আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট না বলা থাকে তাহলে সব স্কিম ওই কলম সংখ্যাটা কি পেয়ে যাবে আনচির দিকে ওই ব্লকের জন্য ওই কলম সংখ্যা আর পাবে না যদি কোনো গ্রিড কোনো কলম সংখ্যা না বলা থাকে কোনো স্ক্রিনে তাহলে এগুলো নিচের দিকে সবগুলো বারো বারো পেয়ে যাবে এই যে একটা কথা এই কথাটা আমরা একটু মিলাই চলেন আমরা জানি হচ্ছে কি সাতশো আটষট্টি থেকে শুরু করে আমার এমডি শুরু এমডিতে এটা কি ওই যে চার আট বা তিন ছয় তিন বিরা ঠিকই পাচ্ছে উপর দিকে যদি যাই নশো বিরানব্বই নশো একানব্বই দেখেন এখন ঠিকঠাক বিরানব্বইতে আসেন এটা হচ্ছে কোন স্ক্রিন পাচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের লার্জ স্ক্রিন পাচ্ছে হ্যাঁ দেখেন একানব্বই পর্যন্ত এমডি স্ক্রিন বিরানব্বইতে গেলে লার্জ স্ক্রিন আসলো এবার নশো বিরানব্বই থেকে শুরু করে এগারোশো নিরানব্বই হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ আমাদের এক্সেল এটা হ্যাঁ সাতশো আটশো থেকে নশো বিরানব্বই কিলো এল জি এরপর হচ্ছে কি এক্সেল হ্যাঁ এক্সেলে আসলে দেখেন এটা কি হচ্ছে এটা এখন একই অবস্থা হ্যাঁ কোনো চেঞ্জ নেই এবার একটু বড় করে ডাবল এক্সেলে আসেন ডাবল এটা এক্সেল সরি এটা এটা হলো বারোশো থেকে শুরু করে হচ্ছে দুশো পর্যন্ত এক্সেল হ্যাঁ এখানে দেখেন একই অবস্থা কোনো চেঞ্জ নেই তাহলে ঘটনা কী করতেছে যে একটা ব্রেক পয়েন্ট এখানে ছিল হ্যাঁ সেই ব্রেক পয়েন্টের মধ্যে কলম সংখ্যা বলা ছিল কিন্তু তার উপর আর কোনো ব্রেক পয়েন্ট বলা ছিল না উপরের স্কিনগুলোতে সেম ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছে তাই না বিষয়টা কারণ এগুলো কোনোটাই কি আমাদের সাইজ চেঞ্জ হয় নাই অথবা একটু বড় হয়েছে কিন্তু কখনোই এটার যে সাইজ এটা তুলনামূলকভাবে বাড়ে দেয় না এটা ছোটো দেয় না এরকম কোনো ঘটা নেই এবার আমরা একটু উল্টা দিকে আসি উল্টা দিক বলতে কি এমডির নিচে এমডির নিচে কত যা আমাদের হচ্ছে যে আপনার সাতশো আটষট্টি নিচে নিচে আসেন নিচে আসলে কী ঘটবে সূত্র ছিল সূত্র ছিল কি যে ব্রেক পয়েন্ট যদি কোনো নির্দিষ্ট পয়েন্ট বলা থাকে 
সে পয়েন্টের নিচে যদি আর কিছু বলা যায় এল জি এল জির নিচে আর কোনো কিছু বলা নেই যে কত সংখ্যা দিব না বা না দিব তখন কি হবে এল জির যে হচ্ছে কি ব্রেক পয়েন্ট সংখ্যা সেটা থাকবে না সবগুলো হয়ে যাবে কত বারো 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 আর আমরা যদি নিচের দিকে একটু আসে দেখেন অটোমেটিক সব হয়ে গেছে কি বারো 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 সব হয়ে গেছে এবার আপনি যদি বলেন যে না আমি নিচের দিকে আর বারো রাখব না দেখেন একবারে জিরো পর্যন্ত সব বারো এবার আপনি বলেন যে না আমি নিচের দিকে কি এটাকে বারো রাখবো না আমি হচ্ছে এস এম এ আমার মতো করে সাজাবো এস এম এস পিনে আমরা আমাদের মতো করে কি সাজাবো সেটাও পসিবল সেটা যদি আমরা কি করতে পারি আমরা জাস্ট এখানে এসে লিখতে পারি কীরকম দেখেন তো আমরা যদি এখানে লিখি যে কল এস এম সিক্স এখানে যদি লেখেন কল এস এম সিক্স তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে আমরা এস এমের জন্য পয়েন্ট লিখলাম পয়েন্ট লিখলে সেটা ডিফিনেটলি আসবে দেখেন এটা এস এম সিক্স চলে আসবে কিন্তু এস এম কত এস এম লিস্টিং কত পাঁচশো ছিয়ত্তর থেকে উপরে ওকে কিন্তু এস এমের নিচে আমরা কিছু লিখছি এখানে দেখেন তো এস এম নিচে কিছু লিখি নাই তার মানে এখানে এখন হচ্ছে যে এস এম আছে ওকে এস এমের নিচে আছে কি অ্যাক্সেস যেহেতু এস এমের নিচে কিছু আছে এই ব্রেক পয়েন্ট আছে কিন্তু আমরা কোনো ব্রেক পয়েন্ট দিই নাই তখন এই এস এমের যে ছয় ছয় আছে ছয় ছয় থাকবে না তখন তারা হয়ে যাবে কি বারো বারো তা বারো হলে ঘটনা কী ঘটবে দেখেন এই সবগুলো কি ফুল স্ক্রিন পেয়ে যাচ্ছে আশা করি সবাই আপনার এটা ক্লিয়ার হ্যাঁ এই ফর্মুলাটাই ওরা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছে দেখেন এই যে কন্টেনার এখানে দেখেন এম ডি এম ডিতে ব্রেক পয়েন্ট দিছে তার মানে এম ডিটা পাচ্ছে এবার এম ডির উপরে আর কিছু কিন্তু এখানে বলা নেই তাহলে কী কী হচ্ছে ব্যাপারটা এম ডিতে যে মোডে কাজ করছে সেই মোডে উপরের স্ক্রিনগুলো সবগুলোতে কাজ করতেছে দেখেন হ্যাঁ অর্থাৎ ডিভাইসটা ছেড়ে দিচ্ছে আর নিচের দিকে আসলে ওই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পেয়ে যায় ফুল স্ক্রিন বারোটা গ্রিড সে বারোটা গ্রিড পাওয়ার মতো করে কাজ করতেছে এই অ্যাবি কেপে এল জি এক্সেলগুলো সবগুলোতে কাজ করতে যেন এক্সেলে দেখেন অথবা আমরা এস এমে দেখতে পারি বা এল জিতে যে কোনো একটা দেখলে হলো এল জিতে দেখেন এল জি ব্রেক ফান্ড যেখানে মিলতেছে সেখানে কি দুই পাশে ছেড়ে কাজ করতেছে আবার এক্সেল আর ডাবল এক্সেলে ঠিকই ওই এল জির মোড়ে কাজ করতেছে কিন্তু এল জির চেয়ে যখন নিচে আসতেছে তখন এগুলো ভেঙে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার আশা করি আপনার রেসপন্সিপের বিষয়টা এবং হচ্ছে কি আমাদের ব্রেক পয়েন্টের বিষয়টা আর এবং গ্রিডের বিষয়টা আশা করি ভালো করে বুঝতে পারছেন এবং এই চারটাও ভালো করে বুঝতে পারছেন আমাদের নেক্সট কালকে আগামীকালকে ইনশাল্লাহ যদি আমরা ক্লাস নেই তাহলে হচ্ছে যে আমরা এই কলাম নিয়ে বুঝব এখানে অনেক কিছু বোঝার আছে এখানে এই যে এই বিষয়গুলোর মধ্যে হ্যাঁ এখানে অনেক কিছু বোঝার আছে ওকে আজকে যতটুক হলো একটু পর্যন্ত কি সবাই ক্লিয়ার কিনা বলেন তো सकाल আমাদের ভিডিওতে অনেকটুকু ছিল প্লিজ এগুলো কমপ্লিট করেন ওকে ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম